আসসালামু আলাইকুম আশা করি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আপনারা আচ্ছা আমরা প্রথমে একটু লাইনটা ঠিক করুন এই আমার কথা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা এটা একটু বলবেন আচ্ছা আশা করি আপনারা আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন এখন কি সাউন্ড আসে আচ্ছা এবার আমরা আচ্ছা আশা করি এখন আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা আমরা আমাদের প্রিভিউ দেখা যাচ্ছে আশা করি আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন আজকে আমরা মডিফায়ারের এমন একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব যেটা বেসিকের জন্য কাজে লাগবে এবং সব গুলো বিষয় কাজে লাগবে তা আমরা সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো মূলত আশা করি আপনারা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা এবার স্ক্রিনটি আপনারা আশা করি দেখতে পাচ্ছেন এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ আজকে তাহলে আমরা ক্লাসটা শুরু করতে পারি আচ্ছা প্রথমে হচ্ছে মডিফায়ার আসলে মডিফায়ার অর্থটা কি আমরা জানি মডিফায়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিবর্তন তাহলে আমরা ক্লাসে চলে যেতে পারি তাহলে মডিফায়ার শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে কি পরিবর্তন আমরা প্রায় বলি কোনো কাজ করার সময় আমরা বলি যে চলো আমরা এই জিনিসটি পরিবর্তন করি বা এই জিনিসটি পরিবর্তন করতে হবে এই ধরনের বিষয়গুলো আমরা প্রায় বলতে থাকি আর আজকে আমরা সেই বিষয়টি শিখব এবং সেই সাথে বোর্ডের প্রশ্নগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখব কি ধরনের প্রশ্নগুলো মূলত পরীক্ষায় আসে আচ্ছা এখানে মডিফায়ার আমরা জানি যে মডিফায়ারের পার্ট হচ্ছে দুটি মোটামুটি দুটি পার্টে মডিফায়ার হয় একটি হচ্ছে প্রি মডিফায়ার আর একটা হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার এটা আমরা সবাই জানি আশা করি এখানে যারা আছি আমরা মোটামুটি ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্ট বা অন্য বেসিক লেভেলের স্টুডেন্ট থাকলেও পারবে তাদের জন্য তা আমরা সেই বিষয়গুলো জানবো আমরা এই বিষয়টি জানি প্রি অর্থ পূর্বে আর পোস্ট অর্থ পরে মূল কথা হচ্ছে পূর্বে বসে কোন শব্দের অর্থকে পরিবর্তন করে দেয়া তাহলে সেটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার আর পরে বসে কোন শব্দের অর্থকে পরিবর্তন করে দেয়া সেটা হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার তাহলে আমরা এই দুটি বিষয় ইতিমধ্যে আমরা জেনে গিয়েছি যে একটা প্রি মডিফায়ার এবং পোস্ট মডিফায়ার এখন আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব একটু বোর্ডটা যদি দেখা যায় আমাদের স্ক্রিনটা যদি দেখা যায় আশা করি তাহলে সেখানে একটা বিষয় খেয়াল করে দেখেন প্রি মডিফায় এই জিনিসটি দেয়া আছে প্রি মডিফায়ের মধ্যে দুটি পার্টস অফিস প্রি মডিফায়ার কাজ করতে পারে এইটা একটু ভালো করে আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে তাহলে আমরা বিষয়গুলো বুঝতে পারবো আচ্ছা এখানে তাহলে দুটি পার্টস অফিস মডিফায়ারের কাজ করে আমরা একটু তাহলে মডিফায়ার অর্থ আমি আগেই বলেছি পরিবর্তন করা 
তাহলে প্রি মডিফায়ারের মধ্যে আমরা দুটি পার্ট পাচ্ছি একটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এবং আরেকটি হচ্ছে অ্যাডভার্ব আচ্ছা এখন তোমাদের জন্য যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা শিখতে হবে সেটা হচ্ছে এই অ্যাজেটিভের আবার দুটি অংশ একটু খেয়াল করে দেখো একটি হচ্ছে ডিটারমিনার এবং আরেকটি হচ্ছে অ্যাজেকটিভ তাহলে একটি ডিটারমিনার এবং আরেকটি হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এই ডিটারমিনার এবং অ্যাজেটিভের মধ্যে তোমাদের সরাসরি যে প্রশ্নটি পরীক্ষা আসতে পারে সেটি হচ্ছে এই ডিটারমিনারের যে এই এখানে সাতটি ডিটারমিনারের কথা আমি উল্লেখ করেছি এর মধ্যে প্রথম পাঁচটি সরাসরি পরীক্ষা আসে একটু খেয়াল করে দেখো প্রথম পাঁচটি সরাসরি পরীক্ষায় আসে সেটি হচ্ছে কি ডিটারমিনারের মধ্যে কি কি আছে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর্টিকেল তাহলে দেখবে যে পরীক্ষায় দুইভাবে আসতে পারে একটা হচ্ছে ইউজ ডিটারমিনার যদি পরীক্ষায় শুধু এভাবে বলা থাকে ইউজ ডিটারমিনার তাহলে যে কোনো ডিটারমিনার অর্থবোধক যে কোনো ডিটারমিনার ব্যবহার করা যাবে কিন্তু যদি বলে ইউজ প্রসেসিভ এজেকটিভ শুধু যদি বলে ইউজ আর্টিকেল তাহলে আমরা কি ব্যবহার করব শুধু আর্টিকেল ব্যবহার করব তাহলে এখানে দুটি ইনস্ট্রাকশন তোমরা মনে রাখবে এক নম্বর ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে যদি আমরা পরীক্ষায় থাকি ইউজ ডিটারমিনার ইনস্ট্রাকশনে যদি দেয়া থাকে ইউজ ডিটারমিনার তাহলে আমরা যে কোনো ডিটারমিনার কি করতে পারবো ব্যবহার করতে পারবো অর্থবোধক অর্থ হলেই আমি নাম্বার পেয়ে যাব কিন্তু মনে রাখতে হবে যদি বলে ইউজ আর্টিকেল তাহলে আমার অন্য কোন ডিটারমিনার ব্যবহার করলে হবে না শুধু আর্টিকেল ব্যবহার করতে হবে তাহলে পাঁচটি ডিটারমিনার তোমরা ঝটপট শিখে নিতে পারো যারা অলরেডি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ তারা ইতিমধ্যে জানো এগুলো জাস্ট একটু রিভিউ করে নাও তোমরা তাহলে আর্টিকেল গুলো সকল আর্টিকেল গুলো হচ্ছে ডিটারমিনার এছাড়া ডিটারমিনার হচ্ছে প্রসেসিভ এজেকটিভ এটা মূলত এসেছে প্রোনাউন থেকে এটার আরেকটা নাম আছে এটা একটু জেনে রাখো এটা আরেকটা নাম আছে প্রোনোমিনাল এজেকটিভ তার মানে এটা প্রোনাউন থেকে এসেছে তোমরা জানো প্রোনাউনের অনেকগুলো ফর্ম আছে আই মি মাই ঠিক আছে মাইন কিন্তু এর মধ্যে মাই যে শব্দটি এটি আসলে প্রোনাউন নয় মূলত এটি আসলে প্রোনাউন নয় আচ্ছা তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো যে এই জিনিসগুলো যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে তাহলে আমরা এখানে কি বললাম আমি যে এটা এই যে ডিটারমিনার গুলো তাহলে সকল ডিটারমিনারই মনে রাখবে অ্যাজেকটিভ কিন্তু সকল অ্যাজেটিভ ডিটারমিনার নয় তাহলে আরেকটা কথা একটু মনে রাখবে তোমরা কি কথা বলেছি একটু খেয়াল করো সকল ডিটারমিনার অ্যাজেকটিভ কিন্তু সকল অ্যাজেটিভ ডিটারমিনার নয় এই কথাটি মনে রাখবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা তাহলে প্রসেসিভ অ্যাজেকটিভের মধ্যে আমরা মাইটি কিন্তু কোনো প্রোনাউন না এটা মূলত আসলে অ্যাজেকটিভ কারণ এটা কোনো না কোনো নাউনের পূর্বে বসে আচ্ছা এরপরে যেটা আছে খেয়াল করে দেখো ডেমোনেস্ট্রেটিভ ডেমোনেস্ট্রেটিভের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে দিস দ্যাট বা দোজ বা দিজ হতে পারে প্লুরাল যেটা সেটা হতে পারে আচ্ছা এছাড়া দেখো কোয়ান্টিফায়ার এর মধ্যে আছে মেনি সাম ফিউ লিটেল বা পরিমাণ করা বোঝায় এমন যে কোনো গুলোই ডিটারমিনার তবে তোমাদের প্রথম পাঁচটি থেকে পরীক্ষা আসে এরপরে হচ্ছে নাম্বার ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলো বা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হতে পারে এই প্রথম পাঁচটাই তোমাদের পরীক্ষা আসে তবে পরের দুটি ইম্পর্টেন্ট আছে সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের জন্য ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের জন্য পরের দুটি অক্ষ তোমরা ভালো করে পড়বে আচ্ছা এখন এখন যেটা আমরা একটু খেয়াল করব সেটা হচ্ছে তাহলে ডিটারমিনার আমরা পেয়ে গেলাম পাঁচটা ডিটারমিনার যারা একটু খেয়াল করে দেখো আর্টিকেল যদি পরীক্ষা থাকে আর্টিকেল তাহলে আর্টিকেল ব্যবহার করব যদি প্রসেসিভ এজেকটিভ থাকে তাহলে প্রসেসিভ এজেটিভ যদি ডেমোনেস্ট্রেটিভ থাকে ডেমোনেস্ট্রেটিভ কোয়ান্টিফায়ার থাকে কোয়ান্টিফায়ার তাহলে এই মাইটা কিন্তু প্রসেসিভ প্রোনাউন নয় এটা প্রসেসিভ এজেকটিভ আমি বলেছি এটাকে বলা হয় প্রোনোমিনাল এজেকটিভ এটা কিভাবে হয় আমি একটু আরেকটা স্লাইড একটু দেখাই কিভাবে পরীক্ষা আসতে পারে এটা একটু খেয়াল করি আমরা আমরা যদি এইটা একটু খেয়াল করে নেই আচ্ছা এই স্লাইডটি আমরা একটু খেয়াল করি এই যে এখানে কিভাবে ডিটারমিনার কথাটা আসতে পারে তোমাদের একটু দেখায় আমি ঢাকা বোর্ড উনিশের প্রশ্নটি আমি তোমাদের এখন দেখাচ্ছি একটু খেয়াল করো ঢাকা বোর্ড নাইনটিন দেখো পরীক্ষায় কিভাবে আসে একটু খেয়াল করলে তোমাদের এখন সমস্যা হবে না দেখো ঢাকা বোর্ড নাইনটিন সি তে গিয়ে দেখো যে আমার কথা ঠিক আছে কিনা এখানে সি তে যেটা দেয়া আছে ইউজ এ ডেমোনেস্ট্রেটিভ টু প্রি মডিফাই দা নাউন ঠিক আছে তাহলে এটা একটু খেয়াল করে দেখো ইউজ এ ডেমোনেস্ট্রেটিভ টু প্রি মডিফাই দা নাউন এরপরে দেয়া আছে ইউজ কোয়ান্টিফায়ার এই যে দেখো সরাসরি যেটা আমি বললাম যে আমার কথাগুলো খেয়াল করবে সরাসরি পরীক্ষায় আসবে 
এটা একটু খেয়াল করতে হবে যে কোন কথাগুলো সরাসরি পরীক্ষায় চলে আসে তাহলে আমরা সেই বিষয়টি দেখার চেষ্টা করব তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের কি কাজে লাগছে বা কিভাবে আসে সেটা একটু দেখব আচ্ছা তোমরা কি বোর্ডের প্রশ্নটি কি দেখা যাচ্ছে একটু বলো তো কমেন্ট করে বলো তো বোর্ডের প্রশ্নটা দেখা যাচ্ছে কিনা আচ্ছা তাহলে এই বোর্ডের প্রশ্নটির মধ্যেও আমরা এই জিনিসটি একটু খেয়াল করি তাহলে বুঝতে পারবো তোমরা একটু কমেন্ট করে বলো তো বোর্ডের প্রশ্নটি দেখা যাচ্ছে কিনা আচ্ছা একটু খেয়াল করে দেখো যে এটা বুঝতে পারছো কিনা আচ্ছা বোর্ডের প্রশ্নটি দেখা যাচ্ছে না তাহলে আমরা একটু খেয়াল করে দেখি যে তাহলে এটাই দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন টে এটা দেখা যাচ্ছে এটা আচ্ছা অনেকে কমেন্ট করেছে দেখা যাচ্ছে না তাহলে আমি একটু দেখে নেই আচ্ছা তোমরা কি এটা দেখতে পাচ্ছ কিনা আগে এটা শেষ করে নেই তাহলে আমি একটু বড়ে বোর্ডের প্রশ্ন যাচ্ছি আচ্ছা এখন এইটুকু আচ্ছা এটাকে শেষ করে নেই তারপর আমি পুরোটা আবার ওই প্রশ্নে যাব আমি ওইটাতে যাব আচ্ছা তোমরা কি এখন দেখতে পাচ্ছ একটু খেয়াল করে দেখো এখন মডিফায়ার এটা দেখা যাচ্ছে কিনা বোর্ডের প্রশ্ন আমি পরে যাচ্ছি তাহলে আচ্ছা আমার একটু এইটা একটু খেলা এবার যে পিডিএফ টি দেখাচ্ছে দেখো তো এটা দেখা যাচ্ছে কিনা আচ্ছা তাহলে তোমাদের আমি এই স্লাইডটা শেষ করে নেই তারপর আমি দেখাবো আবার এই স্লাইডটি শেষ করে নেই তাহলে আমি আবার দেখাবো আচ্ছা আমি একটু পড়াটা শেষ করে নেই তোমাদের পরে আমি বোর্ডের প্রশ্নে যাব বোর্ডের প্রশ্নগুলো তোমাদের আমি ধরে ধরে দেখাবো সেটা একটু খেয়াল করবে তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে আচ্ছা তাহলে এটাতে আমরা আবার একটু আসলাম তাহলে এখানে দেখো তাহলে ডিটারমিনের মধ্যে আমরা এই জিনিসগুলো পেয়ে গেলাম ওই যে দেখো ঢাকা বোর্ডে কি আসছে সরাসরি এসেছে ইউজ পসেসিভ এজেকটিভ ঢাকা বোর্ডে সরাসরি পরীক্ষা এসেছে ইউজ পসেসিভ এজেকটিভ এরপরে এসেছে ইউজ ডেমোনস্ট্রেটিভ সরাসরি পরীক্ষা এসেছে দেখবা ইউজ ডেমোনস্ট্রেটিভ আর তারপরে কোয়ান্টিফায় এই তিনটাই কিন্তু এবছর ঢাকা বোর্ডে দেখো নাইনটিনে এসেছে এটা একটু খেয়াল করো আচ্ছা এরপরে এজিটিভ এর মধ্যে তিনটা পার্ট আছে এটা একটু খেয়াল করো এজিটিভ এর মধ্যে তিনটা এখানে যে গঠনটা এই চারটা যে শব্দগুলো দেয়া আছে দেখো এই চারটা শব্দ এজিটিভ এর কাজ করতে পারে তার মানে একটা এজিটিভ এটা তো এজিটিভ এর কাজ করতেই পারে এছাড়া ভার প্লাস আইনজিও এজিটিভ এর কাজ করতে পারে যেটাকে আমরা বলি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আচ্ছা কখন সাধারণ একটা এজিটিভ অনেক সময় উত্তর হতে পারে আবার ভার প্লাস আইনজিও প্রয়োজন হতে পারে যেমন আমি বলতে পারি যে একটা বিউটিফুল বার্ড বলতে পারি আবার বলতে পারি ফ্লাইং বার্ড একটু খেয়াল করে দেখো আমি বলতে পারি বিউটিফুল বার্ড আবার কি বলতে পারি ফ্লাইং বার্ড তাহলে আমরা দুইভাবে বলতে পারি বিউটিফুল বার্ড এবং ফ্লাইং বার্ড দুইটাই আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে বিউটিফুল বার্ড যখন আমি বলছি তখন কিন্তু দেখো এটা এজেকটিভ কিন্তু যখন যদি ফ্লাইং বার্ড বলছি তখন সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কিন্তু ওয়ার্কিং এজ এজেকটিভ মানে কাজ করছে এজেটিভ হিসেবে আচ্ছা এরপরে খেয়াল করে দেখো ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল আসতে পারে পরীক্ষায় পাস্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল কি করতে পারে এজেটিভ এর কাজ করতে পারে আচ্ছা এরপরে যেটা কাজ করতে পারে সেটা হচ্ছে একটা নাউনও এজিটিভের কাজ করতে পারে তাহলে একটা নাউনও এজিটিভের কাজ করতে পারে অর্থাৎ শব্দটি মূলত নাউন কিন্তু কাজ করবে এজিটিভের শব্দটি মূলত নাউন কিন্তু কাজ করবে এজিটিভের পরীক্ষা থাকবে কিভাবে ইউজ নাউন এজিটিভ ইউজ নাউন এজিটিভ এটা একটু খেয়াল করবে আর কি ইউজ নাউন এজেকটিভ আচ্ছা এখন তাহলে আমরা এই দুটি জিনিস বুঝতে পারলাম তাহলে এজিটিভকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করলাম একটা হচ্ছে ডিটারমিনার এবং আরেকটা হচ্ছে তোমরা এজিটিভ বুঝতে পেরেছ 
তাহলে এই ডিটারমিনার গুলো আসলে আমরা করে আশা করি পরীক্ষায় তোমরা পারবা আর এজিডিভের মধ্যে আমি বলেছি একটা এজিডিভ শব্দ এজিডিভ এর কাজ করতে পারে ভার প্লাস এনজি এজিডিভ এর কাজ করতে পারে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এজিডিভ এর কাজ করতে পারে যেমন আমরা বলতে পারি ইলেক্টেড প্রেসিডেন্ট ইলেক্টেড চেয়ারম্যান এরকম আমরা বলতে পারি আচ্ছা এরপরে হচ্ছে একটা নাউন এজিডিভ শব্দটি মূলত নাউন কিন্তু আমি বলেছি কাজ করবে এজিডিভ এর যেমন আমি বলেছি মোবাইল ফোন যদি বলি তাহলে কিন্তু সেইটা মোবাইল শব্দটি নাউন কিন্তু কাজ করবে এখানে এজিডিভ এর আর প্রি মডিফায়ার এর মধ্যে আরেকটা কাজ করতে পারে দেখো এখানে অ্যাডভার এবার পরীক্ষায় কিভাবে থাকবে একটু খেয়াল করে দেখো পরীক্ষায় দেয়া থাকবে প্রি মডিফাই ভার্ব বা প্রি মডিফাই এজেকটিভ অথবা পরীক্ষায় দেয়া থাকবে প্রি মডিফাই অ্যাডভার্ব খেয়াল করবে এই তিনটারই উত্তর হবে অ্যাডভার্ব তাহলে এই পয়েন্টটা তোমরা একটু মনে রাখবা প্রি মডিফাই ভার্ব বললে উত্তর হবে অ্যাডভার্ব প্রি মডিফাই এজেকটিভ বললেও উত্তর হবে অ্যাডভার্ব প্রি মডিফাই অ্যাডভার্ব বললেও উত্তর হবে অ্যাডভার্ব তাহলে মনে রাখবে শুধু প্রি মডিফাই নাউন বললে এজেটিভ হবে আর যদি পোস্ট মডিফাই নাউন বলি তাহলে এজেটিভ হবে তাহলে আমরা প্রি মডিফাই নাউন বললে এজেটিভ হবে পোস্ট মডিফাই নাউন বললে এজেটিভ হবে কিন্তু যদি বলি প্রি মডিফাই ভার্ব প্রি মডিফাই এজেকটিভ প্রি মডিফাই অ্যাডভার্ব সবগুলোরই সেম উত্তর সেটা কি হয়ে যাবে অ্যাডভার্ব এটা একটু মনে রাখবে তাহলে এটা হয়ে যাবে অ্যাডভার্ব আচ্ছা এবার এই অ্যাডভার্ব গুলো সাধারণত কি কি অংশ অ্যাডভার্ব হতে পারে এটা নিয়ে একটু আমি কথা বলবো পরে তোমরা পরের স্লাইডে তোমরা আরো কিছু বুঝতে পারবে সেটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্বে কাজ করতে পারে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ অ্যাডভার্বে কাজ করতে পারে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ কি জিনিস আমরা কিছুক্ষণ পরেই জানবো হোয়াট ইজ অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ এরপর হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ খেয়াল করে দেখো আমি লিখে দিয়েছি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ হচ্ছে প্রিপোজিশন প্লাস নাউন কিন্তু সে কাজ করবে অ্যাডভার্বের মতো বুঝবো কিভাবে সেটা অ্যাডভার্বে কাজ করছে তখন এই কথাটা খেয়াল করবে যখন এই চারটা প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া যাবে হোয়েন হোয়ার ওয়াই এবং হাউ এই চারটা প্রশ্ন করে যদি উত্তর পাওয়া যায় তাহলে মনে রাখবে যে সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব তাহলে একটা শব্দ হলে হবে অ্যাডভার্ব যদি একাধিক শব্দ হয় তাহলে মনে রাখবে সেটা হবে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ আমি আবারও বলছি যে পরীক্ষায় যদি প্রি মডিফাই ভার্ব বলে প্রি মডিফাই এজেটিভ বলে প্রি মডিফাই অ্যাডভার্ব বলে সবগুলোর উত্তর সেম হবে সেটা হবে অ্যাডভার্ব আর আমরা অ্যাডভার্ব পাই কোন প্রশ্নগুলো করে ওয়েন ওয়ার ওয়াই এবং হাও এই চারটা প্রশ্ন করে আমরা উত্তর পাই আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে এই উত্তর কি কি পেতে পারি আমরা একটা শব্দ পেতে পারি সেটা অ্যাডভার্ব হবে যেমন সহজ কথা তোমাদের আমি বলি যে আই ওয়াক স্লোলি একটু খেয়াল করে দেখো আই ওয়াক স্লোলি তাহলে এই স্লোলিটা ওয়াককে মডিফাই করছে তাহলে সেটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব কিন্তু আমি যদি বলি আই ওয়াক ভেরি স্লোলি এই যে ভেরি স্লোলি বললাম সেটা হয়ে যাবে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ আমরা জানি যখন একাধিক শব্দ অ্যাডভার্বের মতো কাজ করে তখন সেটাকে বলা হয় অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ আর প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কখন অ্যাডভার্বের কাজ করবে তার মানে সকল প্রিপোজিশনাল ফ্রেজই কিন্তু অ্যাডভার্বের কাজ করতে পারবে না পরীক্ষায় দুইভাবে প্রশ্ন হতে পারে একটা হচ্ছে সরাসরি বলতে পারে তোমাকে ইউজ প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ তাহলে তুমি প্রিপোজিশন প্লাস নাউন ব্যবহার করবা আবার পরীক্ষায় তোমাকে বলতে পারে ইউজ অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ কিন্তু তুমি অ্যাডভার্ব ফ্রেজ খুঁজে পাচ্ছ না প্রশ্নে উত্তরে আসতেছে যে এখানে কি ব্যবহার করতে হবে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ব্যবহার করতে হবে সেটা কিভাবে যেমন সে সকালে এসেছিল আচ্ছা হি কেম হেয়ার ইন দা মর্নিং এই যে আমি বললাম সে সকালে এসেছিল কখন এসেছিল উত্তর হচ্ছে সকাল না কিন্তু খেয়াল করে দেখো আমি কিন্তু বলবো না সে কখন এসেছিল শুধু মর্নিং বলবো না কি বলবো সকালে এসেছিল তাহলে কি বলবো সকালে আমি কখনোই কি বলবো না যে সকালে যখন আমি কথাটা বলছি খেয়াল করে দেখো সকালে যখন কথা বলছি তখন শুধু মর্নিং হবে না আমার উত্তর হয়ে যাবে ইন দা মর্নিং এই ইন দা মর্নিং পুরোটাই হচ্ছে দেখো প্রথমে ইন আছে ইন হচ্ছে প্রিপোজিশন আর ইন দা মর্নিং দা মর্নিং হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ইন এবং দা মর্নিং পুরোটা হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ দা মর্নিং হচ্ছে নাউন ডিটারমিনার প্লাস নাউন কিন্তু এই দুটি মিলে হয়ে গেছে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ কারণ সেটা কখনোই উত্তর দিচ্ছে হ্যাঁ যারা প্রশ্ন করে উত্তর দিয়েছ ভেরি ওয়েল যদি শুধু ওয়েল বলো তাহলে সেটা অ্যাডভার্ব হবে আই প্লে ওয়েল ওয়েল বললে সেটা অ্যাডভার্ব হবে কিন্তু আমি যদি বলি আই প্লে ভেরি ওয়েল তাহলে ভেরি আরেকটা অ্যাডভার্ব কিন্তু এটা হচ্ছে প্রি মডিফাই অ্যাডভার্ব এটা হচ্ছে প্রি মডিফাই অ্যাডভার্ব একটু কথাগুলো খেয়াল করো 
আমি আবার গুছিয়ে বলছি তাহলে তোমাদের জন্য সহজ হবে আচ্ছা কিভাবে আমি যদি বলি আই প্লে ওয়েল দেখো ওয়েল শব্দটা বসেছে কোথায় প্লের পরে কিন্তু ওয়েলটা মডিফাই করছে কাকে ওয়েলকে প্লে কে তাহলে বসেছে কোথায় পরে তাহলে ওয়েলটা এখানে পোস্ট মডিফায়ার আই প্লে ওয়েল ওয়েলটা হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার কিন্তু যদি বলে আই প্লে ভেরি ওয়েল তাহলে দেখো ভেরি এবার কাকে মডিফাই করছে ওয়েলকে মডিফাই করছে তার মানে ওয়েলটা কি ওয়েলটা হচ্ছে আরেকটা অ্যাডভার্ব যেটা ভেরি আরেকটা অ্যাডভার্ব যেটা ওয়েলকে মডিফাই করছে তাহলে ভেরি হচ্ছে প্রি মডিফাই অ্যাডভার্ব খেয়াল করে দেখবে পরীক্ষায় যদি এরকম দিয়ে দেয় আই প্লে গ্যাপ তাহলে পরীক্ষায় মানে প্রশ্নে দেয়া থাকবে পোস্ট মডিফাই ভার্ব তাহলে সে এখানে উত্তর হয়ে যাবে অ্যাডভার্ব কিন্তু যদি পরীক্ষা এভাবে দেয়া থাকে যে হি প্লে হি প্লেস গ্যাপ ওয়েল তাহলে গ্যাপে বলল প্রি মডিফাই অ্যাডভার্ব তাহলে মনে রাখবা আরেকটা অ্যাডভার্ব হবে এই যে দেখো আমি লিখে দিয়েছি এখানে প্রি মডিফাই ভার্ব বললে অ্যাডভার্ব হবে প্রি মডিফাই অ্যাজেটিভ বললে অ্যাডভার্ব হবে প্রি মডিফাই অ্যাডভার্ব বললেও অ্যাডভার্ব হবে তাহলে এখানে এই অ্যাডভার্বটা বুঝতেই পারছো ভেরি ওয়েল ভেরিটা আরেকটি অ্যাডভার্ব আচ্ছা এবার আমরা আসি অনেকে বলেছে ভেরি ফার্স্ট না এটা ভেরি ফাস্ট এফ এস টি ঠিক আছে আজহার তাহমিন এটা হচ্ছে ভেরি ফাস্ট হবে এফ এস টি ঠিক আছে এটা অ্যাডভার্ব হয়ে যাবে তাহলে আমরা এই বিষয়টি অন্তত বুঝতে পারলাম দেন এরপর আমরা পোস্ট মডিফায়ারে যাই একটু একই কথা পোস্ট মডিফায়ারের দুটি অংশ হতে পারে একটা অ্যাজেকটিভ আর একটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব সেটা নিয়ে আমি একটু পরে বলছি আচ্ছা এখানে একটু খেয়াল করে দেখো মডিফায় এই যে এখানে আমরা পোস্ট মডিফায়ার কি কি হতে পারে অ্যাজেটিভ আচ্ছা এখানে এই অ্যাজেটিভটি কাকে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে এখানে এই অ্যাজেটিভ এর মধ্যে তিনটি পার্ট আছে আমি আবারও বলেছি পোস্ট মডিফাই তিনটে কাজ করতে পারে দেখো একটা অ্যাজেটিভ পোস্ট মডিফায়ারে কাজ করতে পারে ভার প্লাস আইনজি পোস্ট মডিফায়ারে কাজ করতে পারে ভার্বের পাস পার্টিসিপল পোস্ট মডিফায়ারে কাজ করতে পারে অনেক কিন্তু একটা প্রশ্ন করেছে আমি কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন উত্তর দিব বা ক্লাসটা শেষ করে মাঝখানে উত্তর দিলে সবার জন্য সমস্যা হবে আমি শেষে গিয়ে উত্তরগুলো দিয়ে দিব হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি অ্যাজেটিভের মধ্যে আমরা পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে অ্যাজেটিভ পেতে পারি যেমন আমি যদি বলি আই ফাউন্ড দ্য ম্যান ডেড আই ফাউন্ড দ্য ম্যান ডেড এই ডেডটা বসেছে কোথায় আই ফাউন্ড দ্য ম্যান ডেড ডেড বসেছে ম্যানের পরে কিন্তু এই ডেটটা মডিফাই করছে কাকে ম্যানকে তাহলে এই ডেট হচ্ছে অ্যাজেকটিভ যেহেতু সে নাউনকে মডিফাই করতেছে এটা আমরা বুঝতে পারছি এটা অ্যাজেটিভ এবং এটা হচ্ছে পোস্ট মডিফাই নাউন তাহলে প্রশ্নে যদি থাকে পোস্ট মডিফাই নাউন তাহলে উত্তর কিন্তু কি হয়ে যাবে অ্যাজেটিভ হয়ে যাবে একটু খেয়াল করতে হবে আচ্ছা আবার অনেক সময় ভার প্লাস আইনজি হতে পারে যেমন আমরা যদি বলি দ্য ম্যান সুইমিং ইন দ্য রিভার এই যে বললাম দ্য ম্যান সুইমিং ইন দ্য রিভার নদীতে সাতার রত লোকটি দ্য ম্যান সুইমিং এই সুইমিংটা কি তাহলে এই সুইমিংটাও কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যেটা অ্যাজিডিভের কাজ করছে আচ্ছা একইভাবে আমি বলতে পারি দ্য ম্যান ইলেকটেড আমি যদি বলি দ্য ম্যান ইলেকটেড এই যে দ্য ম্যান ইলেকটেড এই ইলেকটেড শব্দটি বসেছে কোথায় ম্যানের পরে কিন্তু মডিফাই করছে ম্যানকে এবং সেটা অ্যাজেকটিভ কিন্তু সে রূপান্তরিত হয়েছে কোথ থেকে ভার্বের পাস পার্টিসিপল থেকে তাহলে এবার আমরা এই অংশটুকু কষ্ট বুঝতে পেরেছি এরপর আমরা যাবো পোস্ট মডিফায়ারে অ্যাডভার্বও হতে পারে তাহলে পরীক্ষা কিভাবে থাকবে পোস্ট মডিফাই ভার আর আমরা আবারও বলছি অ্যাডভার্ব কিভাবে পাওয়া যাবে ওয়েন ওয়ার ওয়াই এবং হাউ আচ্ছা এবার অ্যাডভার্বের মধ্যে পোস্ট মডিফাইও কি কি হতে পারে অ্যাডভার্ব হতে পারে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ হতে পারে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ হতে পারে সেটা আমরা একটু খেয়াল করব আচ্ছা এবার আমরা একটু এই যেহেতু এই প্রশ্নটা আমি আর ব্যাখ্যা করছি না প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কি জিনিস পরে আমি আরও ডিপলি একটু ইয়েতে যাচ্ছি এই স্লাইডটাতে একটু খেয়াল করি শুধু প্রি মডিফাইডটা একটু খেয়াল করি আর কি আগের স্লাইডটাকে জাস্ট একটু বড় করে দেখানোর জন্য একটু ভালো করে বোঝার জন্য এই স্লাইডটাতে আসলাম আমরা এবার এই স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে কিনা আচ্ছা আশা করি দেখা যাচ্ছে তাহলে এবার একটু আমরা খেয়াল করে দেখব গত ওই আগের স্লাইডটাকে আমি আবার দুই ভাগে ভাগ করেছি বুঝানোর জন্য তাহলে পরীক্ষায় সরাসরি কি কি আসতে পারে প্রি মডিফায়ার তাহলে প্রি মডিফায়ারের মধ্যে আমরা দুটো জিনিস পেয়ে গেছি আমি একটু রিভিউ করে নেই যারা পরে জয়েন করেছেন আমি একটু রিভিউ করে নেই তাহলে প্রি মডিফায়ারের দুটো অংশ হতে পারে অ্যাজেটিভ হতে পারে অ্যাডভার্ব হতে পারে আর এই অ্যাজেটিভ এর মধ্যে দুটি পার্ট আছে এখানে কি কি ডিটারমিনার এবং অ্যাজেকটিভ তাহলে পরীক্ষায় বলতে পারে ইউজ ডিটারমিনার মানে বলতে পারে ইউজ আর্টিকেল ইউজ প্রসেসিভ অ্যাজেকটিভ ইউজ ডেমোনস্ট্রেটিভ 
ইউজ কোয়ান্টিফায়ার যে কোনো একটা যদি বলে সেটা আমাকে ব্যবহার করতে হবে আমরা একটু আবার রিভিউ করে নেই আর্টিকেল হচ্ছে এন দি প্রসেসিভ হচ্ছে যতগুলো আছে মাই হিজ হার ইয়োর দেয়ার ইটস আই টি এস যেটা ইটস অ্যাপোস্ট্রোপি নয় সেটা নয় ডেমোনস্ট্রেটিভ হচ্ছে মাত্র চারটি সিঙ্গুলার দিস দ্যাট দিস দোজ আমি তিনটা লিখেছি স্লাইডের সুবিধার্থে কোয়ান্টিফায়ার অনেক আছে মেনি সাম ফিউ লিটেল সেভারাল যেগুলো দিয়ে পরিমাণ করা বোঝায় আর নাম্বার নাম্বার হচ্ছে সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি ফোর আমরা বুঝতেই পারছি আবার একটা কথা মনে রাখতে হবে সকল নাম্বারই কোয়ান্টিফায়ার কিন্তু সকল কোয়ান্টিফায়ার নাম্বার নয় সকল নাম্বারই কোয়ান্টিফায়ার কিন্তু সকল কোয়ান্টিফায়ার কি নয় নাম্বার নয় আচ্ছা তাহলে আমরা সেই বিষয়টি একটু খেয়াল করব আচ্ছা এরপরে এজিডিভের মধ্যে আমি বলেছি তিন চারটা জিনিস আসবে পরীক্ষা এজিডিভ একটা হচ্ছে সরাসরি বলতে পারে প্রি মডিফাই নাউন তাহলে আমি একটা এজিডিভ ব্যবহার করতে পারি সেটা আমরা টেস্টের ক্ষেত্রে যাব সেটা ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো আচ্ছা এরপর হচ্ছে ভার প্লাস আইনজি তাহলে ভার প্লাস আইনজি যেটা আচ্ছা তাহলে ভার প্লাস আইনজির ক্ষেত্রে যেটা সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা হয়তো নেটওয়ার্কের কারণ এটা হতে পারে এখানে অবশ্য ক্লিয়ার দেখাচ্ছে আচ্ছা এখানে অবশ্য ক্লিয়ার দেখাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এজিটিভ হতে পারে গুড ব্যাড এবং বিউটিফুল আর আরেকটা এজিটিভ আমি বলছি ভার প্লাস আইনজি আরেকটা হচ্ছে ভার বের পাস্ট পার্টিসিপল আর নাউন এজিটিভ কোন জিনিস আমি কিন্তু আগেই বলেছি নাউন এজিটিভ হচ্ছে শব্দটি মূলত নাউন কিন্তু কাজ করবে এজিটিভ যেমন আমরা বলতে পারি ইংলিশ গ্রামার তাহলে গ্রামার কিন্তু নাউন ইংলিশও নাউন কিন্তু এখানে ইংলিশ শব্দটি গ্রামারকে মডিফাই করছে এই জন্য এটাকে বলা হয় কি ইংলিশ গ্রামার ঠিক আছে ইংলিশ গ্রামার তাহলে ইংলিশ শব্দটি গ্রামারকে মডিফাই করছে এই জন্য এটা হচ্ছে প্রি মডিফাই নাউন তার মানে এজিটিভ তাহলে এটা কিন্তু নাউন এজিটিভ কারণ ইংলিশ শব্দটি মূলত নাউন আচ্ছা এবার আমরা তাহলে এই পার্টটা থেকে আশা করি প্রশ্ন হলে আমরা সরাসরি পরীক্ষার যে প্রশ্ন হয় সেটাতে যাব কিছুক্ষণ পরে আমি দেখাবো আচ্ছা এরপরে হচ্ছে প্রি মডিফাই ভার্ব আমি বলেছি প্রি মডিফাই ভার্ব বললে কি হবে অ্যাডভার্ব প্রি মডিফাই এজেটিভ বললে উত্তর হবে অ্যাডভার্ব প্রি মডিফাই অ্যাডভার্ব বললেও উত্তর হবে কি অ্যাডভার্ব আর একাধিক শব্দ যখন হয় তখন আমি বলেছি সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস আর প্রিপোজিশন প্লাস নাউন অ্যাডভার্বে কাজ করতে পারে যদি ওই চারটা প্রশ্নের উত্তর পাই ওই চারটা প্রশ্নের উত্তর পাই তাহলে আমাদের এই বিষয়টি আমরা বুঝতে পারব আচ্ছা এবার আমরা পরেরটাতে যাই আশা করি এটা বোঝা যাবে পরেরটাতে যাই আমরা পরের স্লাইডটাতে যাই এটা হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার পোস্ট মডিফায়ারের মধ্যে কি কি আছে একটু খেয়াল করলে হবে আচ্ছা কারো কারো নেটওয়ার্ক বৃষ্টি হচ্ছে এই জন্য মনে হয় নেটওয়ার্ক একটু প্রবলেম হতে পারে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এখন মনে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা এবার আমরা একটু দেখে দেখি পোস্ট মডিফায়ারের মধ্যে আমি ইতিমধ্যে বলেছি যে পোস্ট মডিফায়ারের দুইটা অংশ একটা এজেটিভ এবং আরেকটি হচ্ছে অ্যাডভার্ব একটু খেয়াল করি আমরা এজেটিভের মধ্যে আমি বলেছি যে পোস্ট মডিফায়ার এজেটিভ হতে পারে আবার গুড ব্যাড বিউটিফুল এগুলো হতে পারে ভার প্লাস আইনজিও কি হতে পারে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হতে পারে আবার ভার্বের পাস পার্টিসিপল হো পার্টিসিপল হতে পারে এটা আমরা আমি জানি ভি থ্রি যেটা ভি থ্রি তাহলে এই তিনটাই কিন্তু পাস পার্টিসিপল এজিটিভের কাজ করতে পারে দেন এবার আমরা দেখবো যে পোস্ট মডিফায়ারের মধ্যে আমরা জানি অ্যাডভার্ব পোস্ট মডিফায়ার হতে পারে এই যে আমরা হি রানস ভেরি ফাস্ট বলছি যে আমি এখানে লিখে দিয়েছি পুরো ক্লাসটাতে থাকলে আশা করি সব বোঝা যাবে এই যে ফাস্ট বলছি এই ফাস্ট মডিফাই করছে রানকে এই জন্য এই ফাস্ট হচ্ছে পোস্ট মডিফাই ভার্ব পোস্ট মডিফাই ভার্ব আর এই ভেরি মডিফাই করছে ফার্স্ট কে তাহলে ভেরি হচ্ছে প্রি মডিফাই অ্যাডভার্ব ভেরি হচ্ছে প্রি মডিফাই অ্যাডভার্ব ঠিক আছে তাহলে এই ভেরিটা হচ্ছে প্রি মডিফাই অ্যাডভার্ব তার মানে এটাও একটা ভেরিটাও একটা অ্যাডভার্ব এবং ফার্স্টটাও একটা অ্যাডভার্ব ঠিক আছে ভেরিটাও একটা অ্যাডভার্ব ফার্স্টটাও একটা অ্যাডভার্ব কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি এই যে ভেরি ফার্স্ট ভেরি ফাস্ট যেটা সেটা হচ্ছে এই পুরোটা মিলে হয়ে গেছে এটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ এই যে দেখো আমি লিখে দিয়েছি এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ বোঝা গেছে এখন তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে পোস্ট মডিফাই ভার্ব আর ভেরি হচ্ছে প্রি মডিফাই অ্যাডভার্ব তার মানে দুটে অ্যাডভার্ব দুটে অ্যাডভার্ব আর দুটে মিলে হয়ে গেছে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ আশা করি বোঝা গিয়েছে আচ্ছা এরপরে 
পোস্ট মডিফাই ভার্বে আমরা পাবো কিভাবে ওই যে হোয়েন ভ্যার ওয়াই হাউ এই চারটা প্রশ্ন করে পাবো আর এই যে এখানে আমি বলেছি যে অ্যাডভার্ব একটা শব্দ হতে পারে অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ হতে পারে এই যে ভেরি ফার্স্ট অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ অনেক সময় পরীক্ষায় বলে দিবে ইউজ অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ এটা একটু খেয়াল করতে হবে হ্যাঁ ইউজ অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা যাব সেটা হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ যেটা এই যে আমি লিখে দিয়েছি প্রিপোজিশন প্লাস নাউন ইজ ইকুয়াল টু অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ কখন যখন এই যে চারটা প্রশ্ন উত্তর পাওয়া যাবে ওয়েন ওয়ার ওয়াই এবং হাউ যেমন আমি যদি বলি আই এম প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড একটু খেয়াল করো আই এম প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড ইন দ্য ফিল্ড দ্য ফিল্ড হচ্ছে ডিটারমিনার প্লাস নাউন ইন দ্য ফিল্ড ইন হচ্ছে প্রিপোজিশন আর ইন দ্য ফিল্ড এই পুরোটা হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কিন্তু এখানে যেহেতু সে কোথায় খেলছে এটার উত্তর দিচ্ছে এই জন্য এই ইন দ্য ফিল্ড হচ্ছে অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ আমি আশা করি বুঝাই গিয়েছে তাহলে ওই প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কে অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ বলা যাবে যদি কি ওই প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কে অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ বলা যাবে যদি আমরা সহজ কথায় বলতে পারি সেটা যদি হোয়েন ভায়ার হোয়াই হাউ এই চারটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় আচ্ছা আমি আবারও বলি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ প্রিপোজিশন প্লাস নাউন দিলে এটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ নো ডাউট কিন্তু কাজের দিক দিয়ে সে অ্যাডভার্ভে হতে পারে অনেক সময় অ্যাজেরি হতে পারে সেটা কোন একটা ফ্রেজের ক্লাস আমি বিস্তারিত আলোচনা করব এখানে শুধু আমি এতটুকুই বলে দিচ্ছি যখন কোন প্রিপোজিশনাল ফ্রেজের যদি এই চারটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় এই যে হোয়েন ওয়ার ওয়াই এবং হাউ এই চারটা প্রশ্নের প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া যায় তাহলে সেটা হয়ে যাবে অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ আদারওয়াইজ সেটা কিন্তু অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ হবে না সেটা অ্যাজেরি ফ্রেজ হতে পারে তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি আশা করি তাহলে এটা গেল দেন এরপর একটু খেয়াল করে দেখি পরীক্ষা আসবে কিভাবে একটু খেয়াল করে দেখি পরীক্ষা আসবে কিভাবে এটা একটু সবাই খেয়াল করলে ভালো হবে পরীক্ষা দিবে কিভাবে এটা একটু আমরা একটু পড়ি আচ্ছা একটু খেয়াল করে দেখি বোঝা যাচ্ছে কিনা আচ্ছা এবার দেখো পরীক্ষায় যদি থাকে কিভাবে থাকতে পারে প্রশ্নে কি হবে আর উত্তর কি হবে একটু খেয়াল করে দেখো প্রশ্নে কি হবে আর উত্তর কি হবে প্রশ্নে থাকবে প্রি মডিফাই নাউন প্রশ্নে থাকবে প্রি মডিফাই নাউন কিন্তু উত্তর হবে অ্যাজেকটিভ আচ্ছা প্রশ্নে থাকবে পোস্ট মডিফাই নাউন একইভাবে উত্তর হবে অ্যাজেকটিভ আর এজিডিভের মধ্যে আমরা এজিডি পেয়েছি ভার প্লাস আইনজি পেয়েছি অনেক সময় ভার্বের পাস পার্টিসি বলো কিসে কাজ করতে পারে এজিডিভের কাজ করতে পারে আচ্ছা এরপরে দেখো যদি পরীক্ষায় থাকে প্রি মডিফাই অ্যাডভার্ব তাহলে উত্তর হবে অ্যাডভার্ব তাহলে এগুলো হচ্ছে কিভাবে তোমাদের পরীক্ষা দেয়া থাকবে বাম পাশের গুলো হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন পরীক্ষায় যেগুলো দেয়া থাকবে প্রি মডিফাই অ্যাডভার্ব বলবে আমি উত্তর লিখবো অ্যাডভার্ব প্রি মডিফাই যদি এজেটিভ বলে তাহলে উত্তর কি লিখবো সেখানেও আমরা অ্যাডভার্ব লিখবো যদি বলি পোস্ট মডিফাই ভার তাহলেও আমরা কি লিখবো অ্যাডভার্ব লিখব তাহলে আশা করি এই বিষয়টি বোঝা গিয়েছে তাহলে পরীক্ষা থাকবে কিভাবে আর আমি উত্তর করব কি এই ইনস্ট্রাকশনটা আমার জন্য বোঝা বুঝতে হবে এরপর একটু তোমরা খাতা কলম নিয়ে বসো কারণ অনেকের এই জিনিসগুলো হয়তো ভুলে যেতে পারো অনেকদিন হলে তোমরা পড়ো না আর যারা নতুন তারা তো অনেক কিছুই তোমাদের মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে হয়তো এরকম হতে পারে আচ্ছা এবার পরের অংশে যাচ্ছি একটু ডিফারেন্ট আলোচনা করব এটা একটু খেয়াল করে দাও এখান থেকে প্রশ্ন আসবেই এই পাঠটা থেকে প্রশ্ন আসবেই একটু খেয়াল করো এই পাঠটা থেকে অবশ্যই প্রশ্ন হবে এটা কি দেখা যাচ্ছে দেখো তো ইউজ ইনফিনিটিভ হ্যাঁ আশা করি দেখা যাচ্ছে না সাধারণত ডিটারমিনার পোস্ট মডিফায়ার হয় না তখন সেটা অন্য ওয়ার্ড হয়ে যাবে অন্য মানে ডিটারমিনার হিসেবে কাজ করবে না কারণ ডিটারমিনার নাউন ছাড়া বসতে পারে না কারণ ডিটারমিনার নাউন ছাড়া বসতে পারে না আচ্ছা এটা বোঝা গিয়েছে তাহলে আমি বলেছি প্রশ্নের উত্তরগুলো পরে দিব তবু দু একজন প্রশ্ন করে ফেলছে আই বটে ওয়াকিং স্টিক ওয়াকিং কি স্টিক কে মডিফাই করতে পারে মানে হাঁটার অত স্টিক কে হাঁটতে পারে না তাহলে এখানে এই ওয়াকিংটা হচ্ছে জিরান এ স্টিক ফর ওয়াকিং মনে রাখবেন এ স্টিক ফর ওয়াকিং মনে থাকবে তো 
তাহলে ওয়াকিং স্টিক এখানে ওয়াকিং টি স্টিক কে মডিফাই করছে না কিন্তু যদি বলি ফ্লাইং বার্ড তাহলে ফ্লাইং বার্ড কে মডিফাই করছে তাহলে ফ্লাইং হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেন্ট এবং অ্যাজেকটিভ কিন্তু যখন আমি বলবো ওয়াকিং স্টিক তখন ওয়াকিং স্টিক কে মডিফাই করছে না তাহলে ওয়াকিং যেহেতু স্টিক কে মডিফাই করছে না তাহলে ওয়াকিং কিন্তু কি নয় পার্টিসিপল নয় দ্যাট ইজ জিরান্ড জিরান্ডার পার্টিসিপল এর আইডেন্টিফিকেশনে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব আচ্ছা এবার একটু আসি আমরা ইউজ ইনফিনিটিভ ইউজ ইনফিনিটিভ যদি পরীক্ষায় থাকে ইউজ ইনফিনিটিভ তাহলে আমরা ব্যবহার করব টু প্লাস ভার এখানে এই টুটা প্রিপোজিশন নয় একটু খেয়াল করতে হবে এখানে এই টুটা কি নয় প্রিপোজিশন নয় খুবই ইম্পর্টেন্ট আলোচনা এখন কারণ এই পার্ট থেকে আগের পার্টটা খুব সহজ ছিল যারা আগে পড়েছ তারা আশা করি বুঝতে পেরেছ কিন্তু এই পার্টটা একটু ক্রিটিক্যাল একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো ইনস্ট্রাকশন গুলো কিভাবে আসতে পারে যদি পরীক্ষায় বলে দেয় ইউজ ইনফিনিটিভ অথবা শুধু ইনফিনিটিভ থাকো কোনো সমস্যা নেই তুমি মনে রাখবে সেখানে বসবে টু প্লাস ভার যেমন এখানে আমি লিখেছি দেখো আই ওয়েন্ট দেয়ার টু বাই এ বুক এই যে আমি যদি বলি এটা বাই এ বুক টু বাই দ্য বুক হ্যাঁ শুধু ইনফিনিটিভ হচ্ছে টু প্লাস ভার কিন্তু তোমাকে সেন্টেন্সটি পরিপূর্ণ করতে তুমি আরো অনেক কিছু তার সাথে যোগ করতে পারবে এই কথাটাই মনে রাখবে যেমন আমি এখানে বললাম আই ওয়েন্ট ডেয়ার টু বাই এটুকু বললেও হতো কিন্তু আমি যখন বললাম আই ওয়েন্ট ডেয়ার টু বাই দ্য বুক এই যে দ্য বুক সহ বললাম অর্থটা পরিপূর্ণ করার জন্য ইনফিনিটি ভার্বের পরে আরো অন্য কিছু ব্যবহার করা যাবে অনেক স্টুডেন্ট এটি এই বিষয়টি বুঝতে পারে না তাহলে ইনফিনিটি মানে ইনফিনিটি ফ্রেজ সেটা টু প্লাস ভার্ব হতে পারে আবার ভার্বের পরে অন্য আরো কিছু পয়েন্ট যোগ করতে হতে পারে এটা মনে রাখবে অর্থকে পরিপূর্ণ করতে তুমি ভার্বের পরে আরো অনেক কিছু যোগ করতে পারো তবে টু প্লাস ভার্ব দিয়ে যদি অর্থ পরিপূর্ণ হয়ে যায় তাহলে তার কিছু যোগ করার কোনো প্রয়োজন নাই আশা করি এটা বুঝতে পেরেছ তাহলে এই টুটা কি নয় এখানে প্রিপোজিশন নয় ওকে ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আমরা আসি ইউজ নাউন এজেটিভ তাহলে পরীক্ষায় আরেকটা জিনিস থাকতে পারে সরাসরি ইউজ নাউন এজেটিভ এখানে কি হবে শব্দটি মূলত নাউন কিন্তু কাজ করবে এজেটিভের পরীক্ষায় দেয়া থাকবে কি ইউজ নাউন এজেটিভ তাহলে তুমি একটা নাউন ব্যবহার করবা কিন্তু সে কাজ করতেছে এজেটিভের তাহলে যে সেন্টেন্সের যে গ্যাপে আসবে ঠিক আছে যেমন আমি যদি এখানে বলতাম আই উইল বাই এ মোবাইল ফোন ঠিক আছে মোবাইল ফোন তাহলে এখানে দেখো এই মোবাইল শব্দটি বা টেলিফোন নাম্বার আই নিড ইউর টেলিফোন নাম্বার এই যে আই নিড ইউর টেলিফোন নাম্বার টেলিফোন শব্দটি কিন্তু নাউন কিন্তু কাজ করছে এজেটিভের এখন নাম্বারের সাথে আমি টেলিফোনে দিব বা মোবাইল নাম্বার ঠিক আছে তাহলে ওই শব্দটি নাউন কিন্তু কাজ করবে এজেটিভের কিন্তু মনে রাখবে পরীক্ষায় দেওয়া থাকবে ইউজ নাউন এজেটিভ তাহলে বুঝে নিবে তোমাকে ব্যবহার করতে হবে নাউন তোমাকে ব্যবহার করতে হবে নাউন আশা করি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এরপরে হচ্ছে ইউজ ইনটেন্সিফায়ার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু আসবেই এটা বোর্ডে পরীক্ষায় অনেকবার এসেছে এটা ইউজ ইনটেন্সিফায়ার ইনটেন্সিফায় শব্দের অর্থ হচ্ছে তীব্র করা মনে রাখবে ইনটেন্সিফায় শব্দের অর্থ হচ্ছে তীব্র করা তাহলে মিনিংটাকে আরো শক্ত করা যেমন এই শব্দগুলো ইনটেন্সিভ বেশিরভাগ সময় তোমার তোমার ভেরি হয় কিন্তু ভেরি হতে পারে সো হতে পারে ঠু হতে পারে মাছও ইনটেন্সিফায়ার হতে পারে যেমন আমরা অনেক সময় বলি মাছ মোর ব্রিলিয়ান্ট বা মাছ বেটার ঠিক আছে আই ফিল মাছ বেটার টুডে ঠিক আছে এই যে বললাম মাছ বেটার এটা এই মাছ শব্দটি বেটার কে মডিফাই করছে এটা হচ্ছে ইনটেন্সিফাই মানে মিনিংটাকে আরো তীব্র করে দিচ্ছে যেমন হি ইজ অনেস্ট তাহলে এটা সে সৎ কিন্তু আমি যখন এটাকে আরো বেশি জোর দিচ্ছি ভেরি অনেস্ট খুব বেশি সৎ তাহলে এই ভেরিটা হচ্ছে ইনটেন্সিফায়ার তাহলে মনে রাখবা ইনটেন্সিফাই মানে যে শব্দগুলো কোন ওয়ার্ডের অর্থকে আরো তীব্র করে দেয় ঠিক আছে তাহলে সেটাকে বলবে ইনটেন্সিফায়ার তাহলে যে কোন অর্থবোধক ইনটেন্সিফায়ার ব্যবহার করতে হতে পারে এটা মনে রাখবা আচ্ছা এরপরে প্রশ্ন করেছ আছে আমাদের যে স্লাইডে আছে ইউজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস পার্টিসিপল থাকতে পারে কিন্তু সবচেয়ে বেশি থাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটি যদি বলে ইউজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বা শুধু পার্টিসিপল তাহলে আমরা কি ব্যবহার করব এই যে আমি দিয়ে দিয়েছি দেখো ভার প্লাস আইনজি যদি পাস পার্টিসিপল থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই ভি থ্রি ব্যবহার করতে হবে আর যদি পারফেক্ট পার্টিসিপল থাকে তাহলে হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি এই দুটি প্রশ্ন এখনো আসেনি তাহলে এই দুটি প্রশ্ন এখনো আসেনি আচ্ছা ইনটেন্সিফায়ার কিন্তু হোয়াই এবং হাও না ইনটেন্সিফায়ার হচ্ছে সো ঠু ভেরি মাচ কমপ্লিটলি এ ধরনের শব্দগুলো যেটা বা অন্য শব্দের অর্থকে আরো তীব্র করে দেয় এটা মনে রাখবে 
হাউ এবং হোয়াই এগুলো না এগুলো ডাবলিউ এস কোশ্চেন আচ্ছা তাহলে ইউজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল সেটা হয়ে যাবে ভার্ব প্লাস আইএনজি এটা মনে রাখবে যে ভার্ব প্লাস আইএনজি দেখো ক্লোজিং দ্য ডোর হি ওয়েন্ট আউটসাইড পরীক্ষা তোমাদের কিভাবে দিবে এই যে ক্লোজিং দ্য ডোর দেয়া থাকবে না এখানে শুধু আবার ক্লোজিং মানে শুধু আইনজি দিবা না আইনজির সাথে অর্থবোধক আরো কিছু জিনিস যোগ হতে পারে তাহলে ক্লোজিং দ্য ডোর এখানে তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারলাম এটা এইভাবে লিখতে পারবা তুমি তাহলে ক্লোজিং দ্য ডোর শুধু ক্লোজিং যদি বলো তাহলে দেখো অর্থ হবে না কিন্তু আমি যদি বলি ক্লোজিং দ্য ডোর তাহলে এটা অর্থ হবে অর্থপূর্ণ করতে আইনজির পরেও তুমি অন্য শব্দ যোগ করতে পারবে আই থিঙ্ক বুঝতে পেরেছো তোমরা আচ্ছা হি ওয়েন্ট আউটসাইড এরপর আসি হচ্ছে ইউজ নাউন ইন অ্যাপোজিশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই পাঁচটা থেকে প্রশ্ন আসে সব সময় প্রশ্ন আসে তাহলে ইউজ নাউন ইন অ্যাপোজিশন মনে রাখবে আসলে নাউন ইন অ্যাপোজিশন হচ্ছে এক ধরনের নাউন ফ্রেস এক ধরনের নাউন ফ্রেস যেমন আমি এখানে একটা সেন্টেন্স লিখেছি দেখো কাজী নজরুল আওয়ার ন্যাশনাল পয়েট ওয়াজ বর্ন ইন এইটিন একটু খেয়াল করো কাজী নজরুল তার একটা ভিন্ন পরিচয় তাহলে অ্যাপোজিশন কি জিনিস আর একটি ভিন্ন পরিচয় তাহলে আওয়ার ন্যাশনাল পয়েন্ট হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলামেরই আরেকটি ভিন্ন পরিচয় তাহলে এটাই হচ্ছে নাউন ইন অ্যাপোজিশন যেমন আমি যদি বলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাহলে আমি বলতে পারি শেখ হাসিনা কমা দিয়ে বলতে পারি আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার তাহলে শেখ হাসিনা কমা দিয়ে বলতে পারি আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার তাহলে এই যে আমি বললাম আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার বা ডটার অফ দ্য ফাদার অফ দ্য নেশন এটা শেখ হাসিনার আরেকটি পরিচয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আরেকটি পরিচয় তাহলে যে কোনো ব্যক্তির আরেকটি পরিচয় দেয়াটাই হচ্ছে কি নাউন ইন অ্যাপোজিশন তাহলে আমি কাজী নজরুলের আরেকটি পরিচয় দিলাম উনি আমাদের জাতীয় কবি এটা পরিচয় দিয়ে দিলাম তাহলে মনে রাখবা প্যাসেজ পড়ে যদি বুঝতে না পারো যে এই লোকটা কে এরকম অনেক সময় থাকে তোমাদের যে এই লোকটা কে তাহলে তুমি অর্থবোধক যে কোনো কিছু দিতে পারবা অনেক সময় প্যাসেজ পড়ে বোঝা যায় না যে এই লোকটা সম্পর্কে আমি কি পরিচয় দিব তখন তোমার মতো বলতে পারবা এ ফুটবল প্লেয়ার রুবেল দিয়ে তাহলে এরকম দেওয়া থাকলো তুমি আরেকটা শব্দ ব্যবহার করতে পারবে তখন তা আশা করি অ্যাপোজিশনটা বুঝতে পেরেছো তোমরা এখানে ভেরি ভেরি প্লাস ইন্টেন্সিফায়ার হতে পারে সমস্যা ভেরি আরেকটা ইন্টেন্সিফায়ার যেমন আমি যদি বলি ভেরি গুড তাহলে গুড হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আর ভেরি হচ্ছে অ্যাডভার্ব এবং এটা ইন্টেন্সিফায়ার এটা আবার দুইভাবে হতে পারে পরীক্ষায় হি ইজ গ্যাপ গুড পরীক্ষায় দুইভাবে আসতে পারে আসতে পারে প্রি মডিফাই অ্যাজেকটিভ তাহলেও ভেরি হবে আবার পরীক্ষায় আসতে পারে ইউজ ইন্টেন্সিফায়ার তাহলেও ভেরি হবে এটা মনে রাখবা তাহলে ভেরিটা একটা অ্যাডভার্ব আবার সে একজন একটা ইন্টেন্সিফায়ার তো সরাসরি ওই জিনিসগুলো বলে দিবে আচ্ছা এবার আমরা তাহলে তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো যে পরের অংশে যাচ্ছি আমরা আমার একটা বইয়ের একটা পার্ট তোমাদের দেখে দেখো এটা একটু দেখা যায় কিনা একটু খেয়াল করো তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কিভাবে থাকে আচ্ছা আশা করি স্কল করলে তোমরা বুঝতে পারবে তোমরা পরের অংশটি দিয়ে যাবো আমরা দেখো তো তোমরা এই পরের অংশটুকু বুঝতে পারছো কিনা আচ্ছা পরের এই পার্টটি দেখা যাচ্ছে কিনা একটু খেয়াল করো হ্যাঁ একটু খেয়াল করো যে এই জিনিসটি দেখা যাচ্ছে কিনা আমার পরের পার্টটি একটু খেয়াল করো দেখা যায় কিনা আচ্ছা বোর্ডের প্রশ্নগুলো তো দেখা যাচ্ছে কিনা তোমরা একটু খেয়াল করো তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে একটু কমেন্ট করো তোমরা তোমাদের আমার এই স্ক্রিনটি দেখা যাচ্ছে কিনা মডিফায়ারের একটা বই থেকে আমি একটা পিডিএফ দেখাচ্ছি এটা দেখা যাচ্ছে কিনা একটু দেখো
এবার দেখো তো এটা দেখা যাচ্ছে কিনা তোমাদের আচ্ছা এখন দেখা যাচ্ছে কিনা দেখো হ্যাঁ আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখন এখন দেখতে পাচ্ছ মনে হয় আচ্ছা এখন দেখতে পারো কিনা একটু খেয়াল করো এই যে পরীক্ষা কিভাবে থাকবে এবং বোর্ডের প্রশ্নগুলো আমি একটু দেখাই দিচ্ছি তোমাদের এবার একটু খেয়াল করে দেখো প্রশ্নে কিভাবে থাকতে পারে এটা একটু খেয়াল করো প্রশ্নে কিভাবে থাকে আমি বোর্ডের প্রশ্নগুলো দেখাবো আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ এখন দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে এবার একটু খেয়াল করবো আমরা প্রি মডিফাই নাউন এই যে দেখো এখানে আচ্ছা একটু খেয়াল করে দেখো এখানে এই যে ইনস্ট্রাকশন কি দেয়া থাকবে প্রশ্নে কি দেয়া থাকবে আমরা উত্তর কি লিখবো আমি একটু আচ্ছা এখন দেখা যাচ্ছে সবাই বলছে এখন দেখা যাচ্ছে ওকে গুড তাহলে আমরা এই প্রশ্নে কি থাকবে প্রি মডিফাই নাউন আমরা বলেছি উত্তর ব্যবহার করবো এজ ইটি পোস্ট মডিফাই নাউন আমরা ব্যবহার করবো এজ ইটি ফ্রেজ প্রি মডিফাই এজ ইটি ব্যবহার করবো অ্যাডভার্ব অ্যাডভার ফ্রেজ ইতিমধ্যে আমরা বলেছি যে প্রি মডিফাই এজ ইটি দেখো তোমরা হি ইজ ভেরি গুড আর প্রি মডিফাই নাউন হি ইজ এ গুড বয় এটা হচ্ছে প্রি মডিফাই নাউন হি ইজ এ গুড বয় আর আই ফাউন্ড দা ম্যান ডেড এটা হচ্ছে পোস্ট মডিফাই নাউন দুটো এজেক্টিভ একটু খেয়াল করো জাস্ট আমি প্রত্যেকটা একটা একটা উদাহরণ দিয়ে যাচ্ছি তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে তাহলে হি ইজ এ গুড বয় এখানে গুড মডিফাই করছে কাকে বয়কে খেয়াল করো আই ফাউন্ড হিম ডেড এই ডেড মডিফাই করছে কাকে খেয়াল করে দেখো ম্যান হিমকে তাহলে এটা হচ্ছে পোস্ট মডিফাই নাউন এটাও এজেটিভ আচ্ছা এটাও এজেটিভ তাহলে এরপরে আমরা যেটা পাচ্ছি প্রি মডিফাই এজেক্টিভ দেখো এখানে লেখা আছে প্রি মডিফাই যদি এজেটিভ হয় তাহলে উত্তর হবে কি অ্যাডভার্ব অ্যাডভার ফ্রেস ঠিক আছে অ্যাডভার্ব অ্যাডভার ফ্রেস তাহলে আমরা খেয়াল করব অ্যাডভার্ব অ্যাডভার ফ্রেস ব্যবহার করব আচ্ছা তাহলে এখানে প্রি মডিফাই এজেক্টিভ হিউ ওয়াজ ভেরি গুড এই যে ভেরিটা দেখো অ্যাডভার্ব ভেরিটা দেখো এটা অ্যাডভার্ব ভেরিটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব তারপরে হচ্ছে হি রান্স ভেরি ফাস্ট প্রি মডিফাই অ্যাডভার্ব এটা হচ্ছে প্রি মডিফাই অ্যাডভার্ব দেখো ভেরি ফাস্ট প্রি মডিফাই ভার্ব হতে পারে বা প্রি মডিফাই সেন্টেন্স হতে পারে যেমন হি অলওয়েজ হেল্প মি এই যে দেখো অলওয়েজ ঠিক আছে অলওয়েজ হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব পোস্ট মডিফাই ভার্ব হতে পারে আই রান ভেরি ফাস্ট এগুলো আমি সব ব্যাখ্যা করেছি জাস্ট একবার করে একটা করে এক্সাম্পল তোমরা দেখে নাও নাউন ইন অ্যাপোজিশন যদি পরীক্ষা আসে এই যে অ্যান্সার হয়ে যাবে নাউন ফ্রেস নাউন বা নাউন ফ্রেস যেমন তাসনিয়া স্টুডেন্ট অফ বাংলাদেশ এলিমেন্টারি কেম হেয়ার ইয়েস্টারে তাহলে এখানে একটা তাসনিয়ার একটা পরিচয় দেওয়া আছে তাহলে এটা হচ্ছে নাউন ফ্রেস ঠিক আছে তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছো এরপরে দেখো যদি বলি নাউন এজেটিভ তাহলে আমাকে নাউন ব্যবহার করতে হবে কিভাবে আই হ্যাভ লস্ট মাই মানি ব্যাগ এই যে খেয়াল করে দেখো নাউন এজেটিভ এর এখানে কি দেয়া আছে আই হ্যাভ লস্ট মাই মানি ব্যাগ এই যে দেখো এখানে তোমার বুঝতে পারছো এই যে আমি এই করে দিলাম এটা হচ্ছে আই লস্ট মাই আই হ্যাভ লস্ট মাই মানি ব্যাগ এই যে মানি শব্দটি ব্যাগকে মডিফাই করছে এটা মানি শব্দটি কিন্তু নাউন কিন্তু কাজ করছে কিসের এজেটিভের আচ্ছা তারপরে দেখো এটা নাউন এজেটিভ এরপরে পেলাম ডিটারমিনার পরীক্ষা হতে পারে যে আর্টিকেল ব্যবহার করো প্রসেসিভ ব্যবহার করো ডেমোনস্ট্রেটিভ ব্যবহার করো কোয়ান্টিফাইন নাম্বার ইতিমধ্যে আমরা পেয়েছি এটা এগুলো এই যে এখানে এক্সাম্পল দিয়েছি আমি দা বয় ডিটার আর্টিকেল মাই হচ্ছে প্রসেসিভ দিস হচ্ছে ডেমোনস্ট্রেটিভ এবং সাম হচ্ছে কি কোয়ান্টিফায়ার আচ্ছা এরপরে যে প্রসেসিভ থাকতে পারে দেখো পরীক্ষায় প্রসেসিভ থাকতে পারে প্রসেসিভ বলে কোনগুলো ব্যবহার করব সেগুলো একটু খেয়াল করে দেখো মাই হিজ হার ইউর দেয়ার এই যেমন দিস ইজ ইউর বুক 
your book ta dekhte pacho acha then erpor ashi amra quantifier all some much little few tale eigulo hocche ki quantifier thik ache je little dekho little ta hocche quantifier jodi bole use present participle ei je dekho present participle jodi bole tale amake byabohar korte hobe playing ei je dekho ekhane playing ta hocche adjective তারপরে দেখো ক্লোজিং দা ডোর একই ভাবে এটাও প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ইতিমধ্যে আমি তোমাদের আগে বলেছি আমি ক্লোজিং দা ডোর এটাও প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আচ্ছা দেন পাস পার্টিসিপল দেখো এই যে ইলেকটেড এই ইলেকটেড টা মডিফাই করতেছে কাকে চেয়ারম্যান কে চেয়ারম্যান কে মডিফাই করছে তাহলে এটা একটা অ্যাজেকটিভ এবং এটা পাস পার্টিসিপল মানে ভি থ্রি তারপর ইউজ ইনফিনিটিভ এ দেখো আই অ্যাডভাইস হিম টু গো এই টু গোটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ হ্যাঁ তোমাকে অর্থ করার জন্য তুমি পুরোটাই লিখতে পারো টু গো দেয়ার অর্থ করার জন্য পুরোটাই তুমি লিখতে পারো আচ্ছা অর্থ করার জন্য পুরোটাই লিখতে পারো দেন পরীক্ষায় যদি বলে ইউজ রিলেটিভ প্রোনাউন এটাও পরীক্ষা আসতে পারে ইউজ রিলেটিভ প্রোনাউন তাহলে আমাকে রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করতে হবে যেমন হু এটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন তাহলে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারবো আচ্ছা বলতে পারি ইউজ ডেমোনেস্ট্রেটিভ তাহলে ডেমোনেস্ট্রেটিভ বলে কি হবে দিস দ্যাট দোজ দিস যেমন ডু ইউ নো দিস ম্যান তুমি কি এই লোকটাকে চিনো এই দিসটা হচ্ছে কি তাহলে ডেমোনস্ট্রেটিভ এরপর হচ্ছে নাম্বার নাম্বারে আমরা কি পেলাম তাহলে এই যে টু প্রবলেমস আমরা এখানে নাম্বার পেয়ে গেলাম টু প্রবলেমস তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছি এবার আমরা প্রশ্নে যাচ্ছি এটা আমি আর ব্যাখ্যা করব না এবার সরাসরি তোমরা এটা পিডিএফটা আমি যদি পারি তোমাদের পরে এই ভিডিও ডেসক্রিপশন আমি দিয়ে দিব হ্যাঁ অথবা আমাদের পেজে দিয়ে দিব আমি আমাদের পেজ বা গ্রুপে পিডিএফ ফাইলটা দিয়ে দিব পরে তোমরা এই করে নিও তোমরা এই যে পিডিএফ মডিফায়ার সামারি এটা আমি দিয়ে দিব এটা তোমরা আশা করি পেয়ে যাবা এটা তোমাদের জন্য সহজ হবে আচ্ছা এবার আমরা সরাসরি প্রশ্নে যাচ্ছি বিগত বছরের বোর্ড প্রশ্নে যাচ্ছি আমরা ১৬ সালের একটা প্রশ্ন দেখি তাহলে সুবিধা হবে একটু থাকো তোমরা আমরা একটু সরাসরি ইয়েতে যাচ্ছি এই যে দেখো তোমরা জানো যে কিভাবে পরীক্ষা আসতে পারে একটু খেয়াল করে দেখো এটা ঢাকা বোর্ড ষোলোর প্রশ্নটা দেখাচ্ছি আমি ঢাকা বোর্ড ষোলো তোমরা একটু থাকো আমি ওই আমার ওই স্লাইডটাকে একটু আমরা ই করতে পারি কিনা সেটা একটু খেয়াল করব তাহলে আমরা বুঝতে পারি এই স্লাইডটাকে তোমরা পারো কিনা আমি অবভিয়াস একটু সেট করে নিচ্ছি তোমরা একটু থাকো আচ্ছা আমি আরেকটা পাওয়ার পয়েন্ট একটু ই করে নিচ্ছি এখানে দেখো আচ্ছা একটু খেয়াল করো তোমরা আমি একটু এটা স্লাইডটা তোমাদের জন্য একটু ঠিক করে নেই তাহলে সুবিধা হবে আমাদের জন্য আচ্ছা আশা করি তোমরা এবার আচ্ছা এবার একটু দেখো এটা দেখা যাচ্ছে কিনা আচ্ছা এবার একটু তোমরা থাকো এটা দেখতে পাচ্ছ কিনা এবার দেখো একটু ঢাকা বোর্ড উনিশ প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছ কিনা একটু খেয়াল করো তাহলে তোমাদের জন্য সহজ হবে আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ ঢাকা বোর্ড উনিশ এটা দেখা যাচ্ছে কিনা একটু কমেন্টে জানাও তোমরা যে ঢাকা বোর্ড নাইনটিন এটা দেখা যাচ্ছে কিনা
দেখা যাচ্ছে আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ তাহলে এবার আমরা এতক্ষণ যা পড়লাম তার একটু প্রয়োগ করে নিই হ্যাঁ আমরা পড়লাম দেখো একটা বোর্ড অন্তত আমরা সলভ করি তাহলে তোমাদের জন্য সহজ হবে আসতে নি কি যে এই যে দেখো এখানে কি বলা আছে প্রি মডিফাই দা নাউন এটা গত বছরের প্রশ্ন আমরা যা পড়লাম তা কাজে লাগবো এখন আমরা হ্যাঁ তাহলে দেখো তিনটা প্রশ্ন তিনটা প্রশ্ন আমি ঝটপট দেখবো তাহলে তোমাদের জন্য কাজে লাগবে আসতে নি কি যে প্রি মডিফাই দা নাউন সাবস্টেন্স তাহলে এটা একটা নাউন তাহলে নাউন কে মডিফাই করবে কে অ্যাজেকটিভ তাহলে এখানে আমরা কে কি ব্যবহার করতে হবে একটা এজেটিভ ব্যবহার করতে হবে এখন এই সাবস্টেন্স কে মডিফাই করতে পারে এমন যে কোনো এজেটিভ তুমি এখানে ব্যবহার করতে পারো তাহলে তুমি বলতে পারো যে আসতে নি যে পয়জনাস সাবস্টেন্স তাহলে তুমি এটা বলতে পারো আসতে নি যে পয়জনাস সাবস্টেন্স আবার বলতে পারো মেটালিক সাবস্টেন্স অনেক শব্দ ব্যবহার করা যায় পয়জনাস সাবস্টেন্স তাহলে এই যে এটা নাউন কে মডিফাই করছে এটা কি এটা হচ্ছে প্রি মডিফাই নাউন তাহলে এই সাবস্টেন্স কে মডিফাই করবে যে শব্দটি সেটা অবশ্যই কি হয়ে যাবে এজেটিভ হবে তাহলে তোমাদের আমি কথা বলেছিলাম পরীক্ষায় যদি প্রি মডিফাই নাউন থাকে তাহলে এজেটিভ হবে পরীক্ষায় যদি পোস্ট মডিফাই নাউন থাকে তাহলেও এজেটিভ হবে আবারও বলছি পরীক্ষায় যদি প্রি মডিফাই নাউন থাকে তাহলেও এজেটিভ হবে পরীক্ষায় যদি পোস্ট মডিফাই নাউন থাকে তাহলেও এজেটিভ হবে এটা একটু খেয়াল করবা তাহলে এখানে দেখো কি আছে যে আসতে নি যে প্রি মডিফাই দা নাউন সাবস্টেন্স এখানে যেটা বলেছে তাহলে প্রি মডিফাই দা নাউন তাহলে এখানে এজেটিভ ব্যবহার করলাম আমরা পরেরটাই দেখো ইউজ ইনটেন্সিফায়ার টু প্রি মডিফাই দা এজেকটিভ দেখো তো ইনটেন্সিফায়ার মনে আছে কোন শব্দগুলো ইনটেন্সিফায়ার একটু তোমরা কমেন্ট করতে পারো কোন শব্দগুলো ইনটেন্সিফায়ার তোমাদের কি মনে আছে কোন শব্দগুলো ইনটেন্সিফায়ার এই যে এখানে দেখো যে ইউজ অ্যান্ড ইনটেন্সিফায়ার ইট ইট মানে আর্সেনিক গ্যাপ ডেঞ্জারাস ফর হিউম্যান হেলথ তাহলে ঝটপট কমেন্ট করো যে ইনটেন্সিফায়ার কোন শব্দগুলো আমরা শিখেছিলাম মনে পড়ে ভেরি সো টু এই শব্দগুলো কি মনে পড়ছে তোমাদের দেখো তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে ইট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস ইট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস তাহলে সেটা আমরা পেয়ে গেলাম এই ভেরিটা হচ্ছে কি তাহলে ইনটেন্সিফায়ার তাহলে আই থিঙ্ক তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো তাহলে ইনটেন্সিফায়ার এরপরে দেখো সো টু ভেরি গুড আচ্ছা তাহলে এটা ইনটেন্সিফায়ার উত্তরটা আমরা পেয়ে গেলাম পরের প্রশ্ন কি বলছে দেখো ইউজ ডেমোনস্ট্রেটিভ কোনগুলো ডেমোনস্ট্রেটিভ মনে আছে কিনা দেখো কোনগুলো ডেমোনস্ট্রেটিভ কমেন্ট করো কোনগুলো ডেমোনস্ট্রেটিভ এবার ঝট পড়ে তো এখন আমাদের ফিডব্যাক যা শিখেছি তা পারে কিনা ইউজ এ ডেমোনস্ট্রেটিভ এই সাবস্টেন্স তাহলে ডেমোনস্ট্রেটিভ কোনগুলো দিস দ্যাট দোস এখানে দেখো সাবস্টেন্স টা সিঙ্গুলার তাহলে আমার ডেমোনস্ট্রেটিভটা হবে সিঙ্গুলার তাহলে আমি দিস সাবস্টেন্স বলবো দিস বলতে পারবো না ঠিক আছে এই সাবস্টেন্স তাহলে দিস সাবস্টেন্স ঠিক আছে সাবস্টেন্স তাহলে এই বিষয়টা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে কোনগুলো কোয়ান্টিফায়ার এবং কোনগুলো ডেমোনস্ট্রেটিভ ডেমোনস্ট্রেটিভ কোনগুলো তাহলে দিস দ্যাট দোস এগুলো হচ্ছে কোয়ান্টিফায়ার এই যে অনেকে কমেন্ট করছে থ্যাংক ইউ ওকে থ্যাংক ইউ এবার পরের পার্টে চলে যাচ্ছে আমরা দেখো আবার বলছি ইউজ কোয়ান্টিফায়ার দেখো তো আমাদের পরীক্ষা কমন পড়ছে কিনা কোনগুলো কোয়ান্টিফায়ার গুড থ্যাংক ইউ যারা কমেন্ট করছো তাদের জন্য থ্যাংক ইউ থ্যাংকস এ লট থ্যাংকস এ মিলিয়ন ওকে আচ্ছা এখানে দেখো ইউজ কোয়ান্টিফায়ার তাহলে কোয়ান্টিফায়ার দেখো এখানে বলেছে কোয়ান্টিফায়ার তাহলে কোয়ান্টিফায়ারটা আমরা একটু খেয়াল করে দেখি কোনগুলো কোয়ান্টিফায়ার খেয়াল করে দেখো মেনি সাম ঠিক আছে ফিউ লিটেল তাহলে দে আর ড্যাশ ভিলেজেস এখানে কোয়ান্টিফায়ার তাহলে আমরা বলতে পারি কি অনেক গ্রাম আছে অনেক গ্রাম আছে তাহলে এখানে উত্তর কি যাবে দে আর আর মেনি ভিলেজেস দে আর আর মেনি ভিলেজেস গুড এবার দেখো তোমরা কিন্তু চেষ্টা করলেই পরীক্ষায় পারবে গুড মেনি ভিলেজেস এরপরে দেখো ইন ইউজ প্রসেসিভ টু প্রি মডিফাই দা নাউন দেখো কান্ট্রি তাহলে ইন ড্যাশ কান্ট্রি তাহলে আবার দেখো ইউজ প্রসেসিভ কোনগুলো প্রসেসিভ এবার বলো তো কোনগুলো প্রসেসিভ মাই হিজ হার ইয়োর দেয়ার তাহলে এটা আমাদের দেশ তাহলে কি বলবো আমরা আওয়ার কান্ট্রি এই যে দেখো তাহলে ইন আওয়ার কান্ট্রি তাহলে দেয়ার আর মেনি ভিলেজেস ইন আওয়ার কান্ট্রি এটা কিন্তু আমি ঢাকা বোর্ডের প্রশ্ন বললাম যে তোমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য যে আমি এটা পারবো তাহলে দেয়ার আর মেনি ভিলেজেস ইন আওয়ার কান্ট্রি বুঝতে পেরেছো আচ্ছা এরপরে দেখো মোস্ট অফ আর ইউজ এ নাউন এজেটিভ এই যে দেখো কি পেলাম নাউন এজেটিভ নাউন এজেটিভ মানে কি শব্দটি মূলত নাউন কিন্তু কাজ করবে এজেটিভ শব্দটি মূলত নাউন কিন্তু কাজ করবে কিসের বলেছি বলতো 
positive কাজ করবে তাহলে এবার দেখো most of our dash people তাহলে most of our gap people এখানে একটা positive ব্যবহার করব কিন্তু আসলে positive নেওয়া শব্দটি মূলত noun তাহলে আমরা কি বলতে পারি আমাদের দেশের মানুষ village people বলতে পারি country people বলতে পারি good village people বলতে পারি country people বলতে পারি তাহলে village শব্দটা কি noun country শব্দটা কি noun কিন্তু এখানে কিসের কাজ করতেছে positive এর কাজ করছে I think তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো এরপর দেখো as a result many of them are suffering from arsenic problem this problem is আচ্ছা এরপর দেখো তো এখানে কি আছে found এই যে pre modify the verb দেখো তো কি বলেছিলাম তোমাদের pre modify verb pre modify adjective pre modify adverb সবগুলো উত্তর কি হয় বলেছিলাম adverb হয় তাহলে এখানে একটা adverb হবে তাহলে এখানে একটা কি হবে adverb হবে this problem is dash found ঠিক আছে তাহলে ফাউন্ড হচ্ছে ভার এখানে তাহলে আমি একটা অ্যাডভার্ব দিব তাহলে সাধারণত ঠিক আছে বেসিক্যালি মেইনলি প্রধানত নর্থ বেঙ্গলে পাওয়া গিয়েছে তাই না বা আমরা বলতে পারি ইউজুয়ালি কোথায় পাওয়া যায় নর্থ বেঙ্গলে পাওয়া যায় তাহলে আমরা এখানে ব্যবহার করব আমরা আচ্ছা এখানে আমরা রুরাল শব্দটি দিব না কেন কারণ রুরাল শব্দটি কিন্তু ঠিক আছে যে যেমন আমরা সরাসরি যদি বলি আমরা তাহলে রুরাল শব্দটি অ্যাজিটিভ কি ইন্ডিকেট করে এই জন্য আমরা ওইখানে আমরা ব্যবহার করব সরাসরি নাউন ভিলেজ বা কান্ট্রি এই টাইপের শব্দ ব্যবহার করব যেমন আমরা যদি রুরাল পিপুল বলি তাহলে রুরাল শব্দটি গ্রাম্য মানুষ বুঝায় রুরাল অ্যাজিটিভ কি ইন্ডিকেট করে হ্যাঁ ইউজুয়ালি হতে পারে মেইনলি হতে পারে বেসিক্যালি হতে পারে ঠিক আছে নর্থ বেঙ্গলেই প্রথম পাওয়া গিয়েছে আর কি তারপরে দেখো গভর্নমেন্ট ইজ ট্রাইং টু মার্ক দ্য টিউব ওয়েলস হ্যাভিং আর্সেনিক এই যে দেখো ইউজ এ পার্টিসিপল পার্টিসিপল মানে কি তাহলে খেয়াল করে দেখো ভার প্লাস আইনজি ব্যবহার করতে হবে এবার আমরা ভার প্লাস আইনজিটা পারি কিনা দেখো তাহলে গভর্নমেন্ট ইজ ট্রাইং টু মার্ক টিউব ওয়েলস হ্যাভিং আর্সেনিক ইউজ এ পার্টিসিপল টু পোস্ট মডিফাই দা ভার তাহলে রেড কালার মার্ক করা একটু মিনিংটা পড়ো গভর্নমেন্ট সরকার চেষ্টা করছে ওই টিউবওয়েল গুলো মার্ক করে দিতে যেগুলো কি করছে আর্সেনিক আছে ওগুলোকে লাল চিহ্নিত করে দিচ্ছে আর কি তাহলে আমরা বলতে পারি গ্যাপ রেড কালার তাহলে তুমি যদি বলো মার্কিং রেড কালার তাহলে এখানে মার্কটা যেহেতু বারবার দেয়া আছে তাহলে আমরা বলতে পারি কালারিং তাহলেও কেমন শোনা যাচ্ছে তাহলে একটু চিন্তা করে দেখা কোন শব্দটি ব্যবহার করবা তোমরা আচ্ছা হ্যাঁ এটা আচ্ছা ইনফিনিটিভ এর কথা আমরা বলিনি ইনফিনিটিভটা একটা মিস হয়ে গিয়েছে তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো উই শুড টেক প্রপার মেজার্স এই যে ইনফিনিটিভ কেন নিব এই সমস্যাটি সমাধান করতে গুড টু না সলভিং দেয়া যাবে না এইস নাম্বার সরি হ্যাঁ এইস নাম্বারে তোমার কি দেয়া যাবে না তোমার এখানে বলেছে ইনফিনিটিভ ব্যবহার করার জন্য ইনফিনিটিভ কি বলেছি আমরা টু প্লাস ভার্ব ওই যে এর সাথে কিছু শব্দ যোগ করবে যাতে সেন্টেন্সটি পরিপূর্ণ হয়ে যায় তাহলে উই শুড টেক প্রপার মেজার্স টু ড্যাশ টু সলভ দিস প্রবলেম ঠিক আছে টু সলভ দিস অবস্টাইকল সমস্যা নেই গুড পরেরটা হবে ইউজিং ব্যবহার করে ঠিক আছে মার্কিং বা ইউজিং রেড কালার রেড কালার ব্যবহার করে ইউজিং এ দেখো এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তাহলে আমরা যদি কেউ আগের যে ইনস্ট্রাকশনটা সেটা যদি বুঝি তাহলে এই ইনস্ট্রাকশনটা বোঝা আমার জন্য অনেক সহজ এরপরে বলেছে দেখো পিপুল শুড বি রিফ্রেন্ড এই যে এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন মাঝে মাঝে পরীক্ষা আসে রিফ্রেন্ড এর সাথে কি হয় ফ্রম রিফ্রেন ফ্রম ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অফ আবারও বলেছে ইউজ ডেমোনস্ট্রেটিভ আর খুব বেশিক্ষণ না আরেকটা বোর্ড সলভ করাবো তোমাদের যেহেতু অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে তোমাদের ধৈর্যের একটা বিষয় আছে তাহলে ইউজ ডেমোনস্ট্রেটিভ আবার একটু খেয়াল করে দেখো ডেমোনস্ট্রেটিভ কোন গুলো হবে এই টিউবওয়েল গুলোকে তাহলে টিউবওয়েল শব্দটি এখানে প্লুরাল প্লুরাল হলে আমরা কি ব্যবহার করব ঠিক আছে পেইন্টিং ওকে গুড ইন্ডিকেটিং হতে পারে ইন্ডিকেটিং রেড কালার দিয়ে বাট বেস্ট হচ্ছে তোমার ইউজিং এটা দিলে ভালো হয় আচ্ছা তারপর লাস্টের টা আমরা কি পাচ্ছি টিউবওয়েল এটা প্লুরাল তাহলে এখানে প্লুরাল ডেমোনস্ট্রেটিভ কোনটা দিস দিস টিউবওয়েলস দিস টিউবওয়েলস না দিস হবে না টিএস আই এস হবে না প্লুরাল হয়ে যাবে গুড মনে রাখবা টিএস আই এস হবে না এটা টিউবওয়েলস শব্দটা প্লুরাল টিউবওয়েলস শব্দটি প্লুরাল এটা মনে রাখবে টিউবওয়েলস শব্দটি প্লুরাল ঠিক আছে তাহলে এটা প্লুরাল ব্যবহার করতে হবে মনে থাকবে তো তাহলে এখানে টিএস আই এস নয় নো টিএস আই এস হবে না এখানে টিএস আই এস যারা ব্যবহার করেছো তারা ভুল দেখো এখানে টিউবওয়েল শব্দটি প্লুরাল দেয়া আছে তাহলে এটা হবে টিএস ই এস ই দিস নট দিস 
दिस गुड जरा भूल करो चाहिए भूल टा जाते ना होए पहले नाउ तो देखेंगे बे जो दिस सिंगुलर था कि जिकने हमरा सबस्टेंस शब्द टा दिस लिखे चिलाम एक तो ख्याल करो देखो कि सी नंबर है हमरा लिखे चिलाम टी एस आई एस दिस टी एस आई एस दिस लिखे चिलाम मने आते इटा लिखे चिलाम टी एस आई एस दिस चल आई थिंक इटा तो तुम अधे समस्या और कथा ना गुड एबार तुमरा पेरे छो आचे एबार आरेक टा बोर्ड जाते हैं हमरा एबार कुमिल्ला बोर्ड देखे एबार पारो की ना ठीक आचे कुमिल्ला बोर्ड ये एक टा आरेक टा बोर्ड करो बोई टा लास्ट सी नंबर तो भी टीएस आईएस कारण साबुस्टेंस सिंगुलर टीएस आईएस सी नंबर हो भी टीएस आईएस ठीक आचे आर शेषेट्टा जेटा शेटा भी আচ্ছা এবার আরেকটা প্রশ্ন তে আসো এটা এটা আমাদের শেষ আজকের মতো একটা প্র্যাকটিস যদি এটা পারো তাহলে বোঝা যাবে না পরীক্ষায় মোটামুটি পারবে ঠিক আছে গুড প্রথমে কি বলেছে দেখো নিউজপেপার প্লেস এ ভেরি ড্যাশ রোল এই যে দেখো প্রি মডিফাই দা নাউন প্রি মডিফাই দা নাউন ঠিক আছে কুমিল্লা বোর্ডটা আমরা একটু দেখি প্রি মডিফাই দা নাউন তাহলে প্রি মডিফাই দা নাউন মানে অ্যাজেটিভ তাহলে বাংলা করো সংবাদপত্র একটি অনেক বেশি ভূমিকা তাহলে কি ভূমিকা কি ধরনের ভূমিকা আমরা বলি বাংলা করো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ঠিক আছে তাহলে আমরা কমন শব্দ জানি এখানে কি যে নিউজপেপার প্লেস এ ভেরি ভাইটাল রোল সিগনিফিকেন্ট রোল ইম্পর্টেন্ট রোল গুড তাহলে অনেক অ্যাজেটিভ ব্যবহার করতে পারি অর্থবোধক যে কোনো অ্যাজেটিভ দিলে তুমি এখানে নাম্বার পাবে কোনো সমস্যা নেই তাহলে ইম্পর্টেন্ট রোল ठीक है छे तार पर की बोले छे significant role ठीक है छे vital role important role बाफर कुरते बार बार एट पॉर्ट टा की बोले छे दाको only pre-modify the noun only knowledge only knowledge ये knowledge टाओ छे noun ताल आबो रहे खेना आम्रा की दिबो adjective pre-modify the noun ताल एखने की दिबो adjective बाफर कुरबो ताले की धरोनेर gain जोटेस्ट नो is not enough in this competitive world एई पोती जो जुगे कि कौन गैन पर्जप्त नॉय कि धरोने रे गैन एक तो क्या करें देखो ये कहने प्री मॉडिफाइड है ना हमरा क्यों बोली एकेडमिक नॉलेज और तो बा बुकिश गुड बुकिश बा एकेडमिक नॉलेज बुकिश नॉलेज बा एकेडमिक नॉलेज बा बुकिश नॉलेज इज़ नॉट एनफ इन दिस कंपेटिव वर्ल्ड ये जो देखो दिस post modify the verb with infinitive infinitive মানে কি ব্যবহার করব বলো 2 plus verb মনে আছে তোমাদের ইনফিনিটিভ মানে কি 2 plus verb তাহলে এবার বাংলা করি এ নিউজপেপার একটি নিউজপেপার সাহায্য করে তাহলে একটি সংবাদপত্র একজন মানুষকে সাহায্য করে কি করতে তার জ্ঞান কে হিজ জেনারেল নলেজ কে বাড়াতে বৃদ্ধি করতে তাহলে বৃদ্ধি করার ইংরেজি কি Increase, enhance, ठीक है छे, ताले बिद्धी करा, enhance, develop बोलते बड़ी, improve बोलते बड़ी, किन तेखने बोले छे infinitive, ताले तारा के एक्टा की जोग कुरता हवे, to जोग कुरता हवे, ठीक है छे, to enrich, good, very good, ठीक है छे, very good, to enrich, to increase, to enhance, his general knowledge, good, besides, academic books, एज एक एकाडमिक नॉलेज, एखने यांचे एकाडमिक बुक्स, one should read newspaper post modify the verb adverb hoye jabe tole ami ki bolechi pre modify verb holo adverb post modify verb holo adverb pre modify adjective holo adverb pre modify verb holo adverb tole post modify ha verb holo eta adverb hoye jabe tole ta charao academic boi gulo ki academic boi gulo besides academic books thik ache academic boi gulo chhara one should read newspaper ki bhabe pora uchit post modify the verb पोस्ट मॉडिफाई एकेडमिक बॉय गुलो छाराओ की करा उचित न्यूज़ पेपर नियमित पोरण उचित गुड गुड रेगुलर ले एडवर्ब है जबे नियमित पोरा उचित एवरीडे प्रतिदिन पोरा उचित एवरीडे दी ते पारो एवरीडे इन ते एडवर्ब ठीक है छे एवरीडे अब अब एवरीडे एक ता शब्द ना इखने आला ता शब्द एवरीडे एर पर देखो न्यूज़पेपर एवरीडे एक्शन तो बेबार करा जावे ना एवरीडे एक्शन तो बेबार कुल्ले शेट ऐसी नहीं भेज जाए मुने रख बात के एवरीडे ब्रेकफास्ट इटे एक्टर शब्दो एवरीडे इखने एक्टर शब्दो 
আর যখন অ্যাডভার্ভ সেটা হবে প্রতিদিন যেটা বলি সেটা এভরি আলাদা ডে আলাদা একটা নতুন জিনিস শিখলা একটা নতুন জিনিস শিখলা এভরি আলাদা ডে আলাদা ঠিক আছে এই জিনিসটি যাতে ভুল না হয় যেমন এভরি ডে ব্রেকফাস্ট যদি বলি এভরি ডে অ্যাসাইনমেন্ট যদি বলি হ্যাঁ এই জন্য ভুলটা যাতে না হয় আচ্ছা এরপরে দেখো বলেছে নিউজ পেপার হেল্পস ওয়ান আবারও বলেছে দ্য ফ্যাক্টস অফ দা ওয়ার্ল্ড এই যে পৃথিবীর যে ঘটনাগুলো এগুলো জানতে তাহলে এবারে আবার ইনফিনেটিভ দেখো গুড টু নো উইথ অ্যান ইনফিনেটিভ টু নো দ্য ফ্যাক্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড টু নো দ্য ফ্যাক্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড গুড টু নো আচ্ছা এরপরে খেয়াল করে দেখো এরপর বলেছে প্রি মডিফাই দা ভার্ব উইথ এ পার্টিসিপল ফ্রেজ তাহলে একটু চিন্তা করো শুধু একটা আইনজি দিবা না আইনজির সাথে আরো কিছু শব্দ যোগ করবা তাহলে রেগুলারলি নিয়মিত ওয়ান ক্যান অ্যাওয়ার অফ এভরিথিং একজন মানুষ সবকিছু সম্পর্কে অবগত হতে পারে নিয়মিত কি পরে বাংলা করো নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ে কি পরে তাহলে খবরের কাগজ পড়ে তাহলে কি হয়ে যাবে খবরের কাগজ পড়ে রিডিং নিউজ পেপারস এই যে রিডিং শুধু রিডিং লিখবা না কি হবে রিডিং নিউজ পেপারস ঠিক আছে রিডিং তাহলে রিডিং নিউজ পেপার রেগুলারলি ঠিক আছে আমরা তাহলে এই জিনিসটি পেয়ে গেলাম হ্যাঁ রিডিং নিউজ পেপার রেগুলারলি ওয়ান ক্যান বি অ্যাওয়ার অফ এভরিথিং গুড আর নিউজ পেপার বলবা যেহেতু তুমি একটা পেপার পড়ো না অনেক পেপার পড়ো এই জন্য বলবা রিডিং নিউজ পেপার দেয়ার আর প্রি মডিফাই দা নাও দেয়ার আর ড্যাশ কাইন্ডস অফ এই যে এখানে বলেছি প্রি মডিফাই নাও তোমাদের একটা জিনিস শিখিয়ে দিই এখানে একটা জিনিস শিখিয়ে দিই প্রি মডিফাই দা নাও তুমি অ্যাজিটিভ ব্যবহার করবে ধরে নাও অ্যাজিটিভ খুঁজে পাও পাচ্ছ না তুমি কিন্তু ডিটারমিনার দিলেও এখানে নাম্বার পাবে কারণ সকল ডিটারমিনারই অ্যাজিটিভ কিন্তু সকল অ্যাজিটিভ ডিটারমিনার নয় মনে আছে তোমাদের তাহলে এখানে কি কি বলা যাবে দেয়ার আর ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ দেয়ার আর ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ তবে কেউ যদি বলে দেয়ার আর মেনি কাইন্ডস অফ ইয়েস স্যার সেই নাম্বারটিও দিতে পারে ঠিক আছে তাহলে একটা নতুন জিনিস শিখে নিলাম মেনি শব্দটি অনেকে মনে করতে পারে যে এটা তো অ্যাজিটিভ না হ্যাঁ মেনি শব্দটি অ্যাজিটিভ কিন্তু ডিটারমিনার কিন্তু সেটা অ্যাজিটিভ তাহলে যদি পারো হ্যাঁ একটা অ্যাজিটিভ ব্যবহার করবা ভেরিয়াস কাইন্ডস ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ তাহলে ভালো কিন্তু যদি মনে না আসে তাহলে মেনি যোগ করে দিবা কোনো সমস্যা নেই এরপরে গুড ভেরি গুড ওয়ান শুড সিলেক্ট দ্য নিউজ পেপার ওয়ান শুড সিলেক্ট দ্য নিউজ পেপার পোস্ট মডিফাই দা ভার ওয়ান শুড সিলেক্ট দ্য নিউজ পেপার পোস্ট মডিফাই দা ভার একটু খেয়াল করে দেখো পোস্ট মডিফাই দা ভার মানে কি আবারও অ্যাডভার তাহলে একজন মানুষ খবরের কাগজ নির্বাচন করা উচিত ঠিক আছে নিউজ পেপার নির্বাচন করা উচিত ওয়ান শুড সিলেক্ট তাহলে সতর্কতার সাথে ভালোভাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি বলবো ওয়াইজলি প্রুডেন্টলি বলতে পারি জ্ঞানীর সাথে ওয়াইজলি কেয়ারফুলি ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো তাহলে এটা অ্যাডভার্ভ হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে এরপরে বলেছে দেখো হ্যাঁ কেয়ারফুলি বা ওয়াইজলি বুদ্ধিমত্তার সাথে ওয়ান শুড চুজ দ্য ড্যাশ প্রি মডিফাই নাও মানে অ্যাজিটিভ হয়ে যাবে প্রি মডিফাই দ্য নাও তাহলে ওয়ান শুড চুজ দ্য ড্যাশ নিউজ পেপার একটা কেমন নিউজ পেপার তার বাছাই করা উচিত কারণ অনেক নিউজ পেপার কি পক্ষপাতিত্বমূলক খবর প্রকাশ করে তাহলে আমাকে ওই ধরনের নিউজ পেপার কি কি আমরা বলতে পারি ধরে নাও তুমি বলতে পারলে যে তোমরা জানো বায়াসড এটা ঠিক আছে যেসব নিউজ পেপার বায়াসড হয়ে লেখে ঠিক আছে তার মানে কাউকে নির্দিষ্ট করে লিখে ওই ধরনের ইয়েতে যদি আমরা বলি তাহলে আমরা বায়াস নিউজ পেপার বলতে পারি তবে কেউ যদি এখানে বলে রিনাউন বিখ্যাত বিখ্যাত নিউজ পেপার আলতু ফালতু নিউজ প্রকাশ করে না তাহলে ফেমাস নিউজ পেপার বলতে পারি রিনাউন্ড নিউজ পেপার বলতে পারি ঠিক আছে আবার কি বলতে পারো আনবায়াস বায়াস নিউজ পেপার কারণ কি যে যেগুলো যেসব বায়াস নিউজ পেপার ঠিক আছে সেগুলো তোমার ব্যবহার করা উচিত না তাহলে উল্টা হয়ে যাবে আনবায়াস ওকে বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ বেস নিউজ পেপারও তুমি অর্থবোধ দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই তাহলে আনবায়াস নিউজ পেপার অথবা রিনাউন্ড নিউজ পেপার অথবা ফেমাস নিউজ পেপার তাহলে বায়াস হচ্ছে পক্ষমতৃত্ব এটা উল্টা শব্দ আনবায়াস আচ্ছা ওয়ান শুড চুজ দা এটা বললাম নিউজ পেপার প্রেজেন্ট নিউজ পার্সিয়ালি হোয়াট ইভার দ্য পেপার ইজ ইট ড্যাশ এই যে দেখো প্রি মডিফাই দা ভার তার মানে হেল্পস কে মডিফাই করবে তার মানে পেপার যাই হোক না কেন এটা একজন মানুষকে সব সময় সাহায্য করে ঠিক আছে গুড নিউজ পেপারও বলতে পারো কোনো সমস্যা নেই তাহলে প্রি মডিফাই দা ভার তাহলে 
আমরা অনেকগুলো মৌলিক বিষয় জানতে পেরেছি তাই না গুড ভেরি গুড ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা কি বললাম অলওয়েজ হেল্প এ ম্যান অলওয়েজ হেল্প এ ম্যান ঠিক আছে তাহলে অলওয়েজ রেগুলারলি হেল্প এ ম্যান অলওয়েজ হেল্প এ ম্যান রিনাউন্ড হবে রিনাউন্ড না রিনাউন্ড ইডি হয়ে যাবে হ্যাঁ রিনাউন্ড রিনাউন্ড হয়ে যাবে নট রিনাউন্ড আচ্ছা তাহলে এবার পুরো পড়াটাকে আমরা একটু রিভিউ করে নিন জাস্ট পাঁচ মিনিট পুরো পড়াটা রিভিউ করে আজকের মতো ক্লাস শেষ করব ঠিক আছে আমরা চেষ্টা করব পরের ক্লাস নেওয়ার জন্য চেষ্টা করব হচ্ছে শনি সোম বুধ হবে আমাদের ক্লাসগুলো একটু খেয়াল করো তোমাদের শনি সোম বুধ ঠিক আছে শনি সোম বুধ লিখে নাও শনি সোম আগামী শনিবারে তাহলে আমাদের নেক্সট ক্লাস হবে ঠিক নয়টায় আগামী শনিবারে নেক্সট ক্লাস ই হবে ঠিক নয়টায় ঠিক আছে নয়টায় আলোচনা করব কি নিয়ে আলোচনা করা যায় আর একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করি প্রোনাউন রেফারেন্সিং যেটা নিয়ে তোমাদের প্রবলেম হয় তাহলে আগামী দিন আলোচনা করব প্রোনাউন রেফারেন্সিং যেটা নিয়ে তোমরা ভয় পাও এরপর হচ্ছে আমি চেষ্টা করব আলোচনা করার জন্য কানেক্টর্স এই দুইটা তোমরা ভয় পাও এই দুইটা টপিক নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব ওকে তাহলে নেক্সট ক্লাস হচ্ছে স্যাটারডে তে হ্যাঁ অন স্যাটারডে ওই যে কত ক্লাস যারা করেছো দিনের আগে কি হয় অন দিনের আগে অন আচ্ছা এবার একটা রিভিউ করে নিই তাহলে পাঁচ মিনিট শেষ সবার তারা আছে তাহলে আমরা একটু পাঁচ মিনিট শেষ করে এক নাম্বার একটু বলো এক নাম্বার আমরা বলেছি যদি পরীক্ষায় থাকে প্রি মডিফাই নাউন তাহলে ব্যবহার করতে হবে অ্যাজেকটিভ পরীক্ষায় থাকতে পারে পোস্ট মডিফাই নাউন তাহলেও ব্যবহার করতে হবে অ্যাজেকটিভ যদি পরীক্ষা থাকে প্রি মডিফাই ভার্ব তাহলে অ্যাডভার্ব পোস্ট মডিফাই ভার্ব তাহলে অ্যাডভার্ব ঠিক আছে পোস্ট মডিফাই ভার্ব তাহলে অ্যাডভার্ব প্রি মডিফাই অ্যাজেকটিভ তাহলেও অ্যাডভার্ব প্রি মডিফাই অ্যাডভার্ব তাহলেও অ্যাডভার্ব না টেনশনের কিছু নেই তোমাদের বারোটা টপিক নিয়ে ক্লাস নিব আমি সমস্যা নেই বারোটা টপিক নিয়ে নিব আচ্ছা তাহলে আচ্ছা তোমাদের একটা একটা প্রশ্ন একটু যারা একটু লাইনে আছো একটা প্রশ্ন একটু তোমাদের ইম্পর্টেন্ট দেখায় আমি পরীক্ষায় আরেকটা জিনিস আসতে পারে সেটা একটু হ্যাঁ দিনাজপুর বোর্ডের একটা জিনিস দেখাবো একটু খেয়াল করো তোমরা একটু খেয়াল করো আমি যে ভুলেই গেছো যে অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ তোমরা ভুলে যাও অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজে তোমাদের ভুল হয় এটা একটু খেয়াল করো অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ এই পরের বোর্ডটা একটু খেয়াল করো আমি শুধুমাত্র একটা দেখাবো এই যে দেখো ডি নাম্বার প্রশ্নটা একটু যাও তোমরা ডি নাম্বার একটু খেয়াল করো ডি নাম্বার প্রশ্ন যে অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ তোমরা ভুল করো অ্যাডভার্ভিয়াল প্রশ্ন তোমরা ভুল করো এখানে কি লেখা আছে দেখো যে দে গ্রো ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ক্রপ যেহেতু পুরোটা সলভ করবো না একটু খেয়াল করো দে গ্রো ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ক্রপ পোস্ট মডিফাই দা ভার উইথ অ্যান অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ মনে আছে অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ তোমরা বানাবে কিভাবে দুটা অ্যাডভার্ভ মিলেও হতে পারে আবার প্রিপোজিশন প্লাস নাউনও হতে পারে আই থিঙ্ক তোমরা বুঝতে পেরেছো এখানে এই জায়গায় প্রিপোজিশন প্লাস নাউন ব্যবহার করতে হবে তোমার ওই যে বললাম প্রি মডিফাই পোস্ট মডিফাই দা ভার উইথ অ্যান অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ তাহলে তারা তারা মানে কৃষকরা বাংলাদেশের কৃষকরা দে গ্রো ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ক্রপ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য শস্য উৎপাদন করে আমরা বলতে পারি দেশব্যাপী বা সারা বছর ব্যাপী দেখো দেশব্যাপী বা সারা বছর ব্যাপী ঠিক আছে দেশব্যাপী বা সারা বছর ব্যাপী এটা হচ্ছে ভালো হ্যাঁ কেন উৎপাদন করা হতে পারে তুমি দিয়েছো কেন এটাও হতে পারে কিন্তু অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ হ্যাঁ টু আর্নও কিন্তু অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ হতে পারে আচ্ছা তাহলে আরেকটা প্রশ্ন একটু শিখে নাও টু প্লাস ভার্ভ যদি হোয়েন হোয়ার দিয়ে উত্তর পাওয়া যায় তাহলে সেটাও অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ আরেকটা প্রশ্ন একটু ঝটপট লিখে নাও ঠিক আছে হ্যাঁ হবে 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 আচ্ছা তাহলে এবার একটু খেয়াল করে নাও তাহলে এবার কি আলোচনা করলাম আমরা যে এখানে টু প্লাস ভার্ড যদি হোয়েন হোয়ার হোয়াই এগুলো দিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর পাও তাহলে সেটা অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ হতে পারে যেমন আই হ্যাভ কাম হিয়ার আই ওয়েন্ট দেয়ার টু মিট মাই ফ্রেন্ড তাহলে আই ওয়েন্ট আমি সেখানে গিয়েছিলাম কেন বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে ওয়াই তাহলে টু প্লাস ভার্বো অ্যাডভার্বে ফ্রেজ হতে পারে যদি সেটা হোয়েন হোয়ার হোয়ার উত্তর দেয় মনে থাকবে তো তোমাদের তাহলে সেটা উত্তর দিতে পারবো তাহলে এখানে কি হবে অ্যারাউন্ড দ্য ইয়ার ঠিক আছে অল দ্য ইয়ার বলতে পারবো তবে বেস্ট হচ্ছে অ্যারাউন্ড দ্য ইয়ার বা অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি দেশব্যাপী 
ঠিক আছে অ্যারাউন্ড দা ইয়ার বলতে পারি রাউন্ড দা ইয়ার বা অ্যারাউন্ড দা ইয়ার বলতে পারি গুড হ্যাঁ ইয়াসিন আরাফাত টু প্লাস ভার্ব অ্যাডভার্ব ফ্রেস হতে পারে যখন হোয়েন হোয়ার হোয়াই হাউ এগুলো দিয়ে উত্তর পাওয়া যাবে তাহলে অ্যাডভার্ব ফ্রেস শুধুমাত্র প্রিপোজিশনাল ফ্রেস খোঁজার দরকার নেই অনেক সময় টু প্লাস ভার্ব দিয়েও অ্যাডভার্ব ফ্রেস হবে তাহলে তোমার জন্য সহজ হয়ে গেল প্রশ্নের উত্তর দেয়া যেমন এখানে ও বলেছিল দে গ্রো ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ক্রপস টু দিয়ে উত্তর দিয়েছিল সেটাও হবে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে সেটা হবে টু আর্ন ফরেন মানি এটা হতে পারে তবে মূল এটা কন্টেকচুয়ালি ভালো হয় নেই ঠিক আছে কিন্তু তার গ্রামাটিক্যাল কারেক্ট কিন্তু অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজে তাহলে আমরা কি দিতে পারি এখানে যে খাদ্য শস্য উৎপাদন করতে ঠিক আছে তারা অনেক ধরনের শস্য খাদ্য শস্য উৎপাদন করে অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি অথবা আমি বলেছি রাউন্ড দ্য ইয়ার সারা বছর ব্যাপী তাহলে রাউন্ড দ্য ইয়ার বা অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি পুরোটাই অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ তাহলে আশা করি তোমাদের আর ভুল হবে না কখনো বুঝতে পেরেছ তাহলে পুরোটা সমাধান করলাম না তোমরা বাকিগুলো সমাধান করে নিও তাহলে আমরা নাউন ইন অ্যাপোজিশন মানে কি জাস্ট আমরা একটু রিভিউ করে নিয়ে শেষ করে দিচ্ছি নাউন ইন অ্যাপোজিশন মানে একই ব্যক্তির ভিন্ন আরেকটি পরিচয় একই ব্যক্তির ভিন্ন আরেকটি পরিচয় আর যদি বলি ইউজ নাউন এজিটিভ তাহলে আমাকে নাউন ব্যবহার করতে হবে যদি বলি ইউজ পার্টিসিপল তাহলে ভার প্লাস আইনজি ব্যবহার করতে হবে পাস পার্টিসিপল বললে আবার পাস পার্টিসিপল ব্যবহার করতে হবে যদি বলি ইউজ ইনফিনিটিভ তাহলে টু প্লাস ভার ব্যবহার করব যদি বলি ইউজ ইন্টেন্সিফায়ার তাহলে ভেরি মাছ এগুলো ব্যবহার করব ঠিক আছে তা আশা করি বুঝতে পেরেছ তোমাদের কাজে লাগবে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য তাহলে আগামী পরশু দিন তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে কি নিয়ে বলো কি নিয়ে দেখা হচ্ছে প্রোনাউন রেফারেন্সিং আরেকটি সবচেয়ে কঠিন টপিক সো তোমরা ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা কারণ হচ্ছে যে এখন সুস্থ থাকা জরুরি যে আমাদের পরিস্থিতি নর্মাল হয়ে গেলে আমাদের কিন্তু ই দিয়ে দিবে পরীক্ষার টাইম দিয়ে দিবে তো সবাই তোমরা ভালো থাকবে তাহলে আশা করি তোমরা নেক্সট টাইম আমাদের আবার দেখা হচ্ছে ঠিক আছে সবাই ভালো থেকো